క్లోజ్ ఇన్స్టాక్ అంటే ఏమ్మా ఇవి ట్రై చేస్తే వచ్చే నష్టం ఏం లేదు అర్థమవుతుందా మ్యాక్సిమం అంటే ఏం చేస్తారు తక్కువ చెప్తారు అంతే కదా అంతే కదా ఇక్కడ ఎన్ని తప్పులు చేస్తే అంత మేలు అర్థమవుతుందా ఇక్కడ తప్పు చేసేస్తే ఎగ్జామ్లో తప్పు చేస్తే ఒక ప్రాబిలిటీ ఉండదు లేదా దాన్ని దాచి పెట్టుకుని దాచి పెట్టుకుని ఎగ్జామ్లోనే పే చేస్తారు అర్థమవుతుందా సో కాబట్టి ఎన్ని తప్పు ఆన్సర్లు చెప్పగలుగుతారు అన్ని తప్పు ఆన్సర్లు ఇక్కడే చెప్పేయండి డోంట్ సేవ్ ఎనీ రాంగ్ ఆన్సర్స్ ఫర్ ది మెయిన్ ఎగ్జామ్ క్లియర్ అనేనా క్లోజ్ స్టాక్ అంటే ఏమి అదే ఈ మాత్రం సౌండ్ ఉంటే గ్లాస్ చెప్పినట్టు ఉంటుంది నాకు ఏం క్లోజ్ స్టాక్ అంటే ఏమి మిగిలిపోయింది ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ అంటే ఏమి ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ అంటే ఏమి బ్యాలెన్స్ షీట్ అంటే ఏమి ఇవి క్లియర్గా ఎంతమందికి అర్థమైంది పిఎన్ఎల్ అకౌంట్ బ్యాలెన్స్ షీట్ ఆ రెండు క్లియర్గా అర్థం అవుతుంది సగం దరిద్రం వెళ్ళిపోతుంది ఎంతమందికి అర్థం అయ్యి ఉంటుందని కాన్ఫిడెన్స్ అన్న ఉంది ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ అంటే ఏమి బ్యాలెన్స్ షీట్ అంటే ఏమి ఒకరు కూడా ఏమ్మా నేను దేనికి రిటర్మైన్ దేనికి వాడతారని అడిగినానా అంటే ఏమైనా అడుగుతానా పొసిస్ అన్న ఎవరు నేనా పొసిస్ అన్నదే లింగేసా మనం ఫినాన్షియల్గా ఉండేది ఏంద్రా నేను అయితే నువ్వు ఉంటుందో నేను ఉంటానా బిజినెసా రైట్ రైట్ స్టార్టింగ్ ఆ గోయింగ్ కన్సర్న్ కాన్సెప్ట్ నేను ఒకటి అనుకున్నావు గుర్తుందా ఏమో గోయింగ్ కన్సర్న్ కాన్సెప్ట్ అంటే ఏమి బాగా సౌండ్ అనిపిస్తుంది ఏం బిజినెస్ బిజినెస్ విల్ నాట్ టర్మినేట్ ఇన్ ది ఫోర్సిబుల్ ఫ్యూచర్ అన్ఎండింగ్ లైఫ్ ఉంటుంది అనుకుంటారు అంతేనా రైట్ అన్ఎండింగ్ లైఫ్ ఉంది సరే ఒక పని చేసినప్పుడు ప్రాఫిట్ అలా ఎప్పుడు తెలుస్తుంది పీరియడ్ అయినాకి తెలుస్తుందా ఫైనాన్షియల్ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ వస్తే ప్రాఫిట్ తెలుస్తుందా క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటారా ఇన్కమ్ నుంచి ఎక్స్పెన్స్ తీసేస్తే వస్తుందా ప్రాఫిట్ కానీ లాస్ కానీ ఎప్పుడు తెలుస్తుంది ఎవరు ఈవెంట్ అని ఎవరు అన్నారు అయితే దొరికినాడు ఈవెంట్ అయితే తెలుస్తుందా ట్రాన్సాక్షన్ అయితే తెలుస్తుందా ట్రాన్సాక్షన్ అయిపోయిన తర్వాత తెలుస్తుంది అర్థమైందా ఈవెంట్ అయిపోయే దానికి ఈవెంట్కి ట్రాన్సాక్షన్కి డిఫరెన్స్ ఏమి ట్రాన్సాక్షన్ మీరు ఇంటెన్షనల్గా చేస్తారు ఈవెంట్స్ మధ్య మధ్యలో జరుగుతాయి మీకు సంబంధం లేకుండా అర్థమవుతుందమ్మా ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి అమ్మాల మిషన్లో వాడుకుందా దీన్ని అర్థమవుతుందా మీరు చేస్తే ఏమంటాము ట్రాన్సాక్షన్స్ అంటాము అయిగా జరిగితే ఈవెంట్స్ అంటాం అవునా సో ఇప్పుడు మీరు ఒక ట్రాన్సాక్షన్ కంప్లీట్ చేస్తే ప్రాఫిట్ లాస్ వస్తుందా చేయకుండానే ప్రాఫిట్ లాస్ వస్తుందా చేస్తేనే వస్తుంది అంతేనా బిజినెస్ అంటే ఏమి వాట్ ఈస్ అ బిజినెస్ పర్చేజ్ సేల్స్ అంతేనా సిరీస్ ఆఫ్ అన్ఎండింగ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ అంతేనా అవునా కాదా పర్చేజ్ చేస్తుంటారు సేల్ చేస్తుంటారు ఆపుతారా ఆపరు చేస్తానే ఉంటారు అవునా కాదా సో సపోజ్ మీరు ఒక పెన్ను కొనుక్కున్నారు అనుకుందాం పెన్ను కొనుక్కుంటే పెన్ను మీద ప్రాఫిట్ ఎప్పుడు తెలుస్తుంది పెన్ను సేల్ చేసే తెలుస్తారు అవునా అంతేనే కదా మీరు ఇప్పుడు పిఎన్ఎల్ అకౌంట్ వేసి ప్రాఫిట్ కొనుక్కునేది పెన్నుగా బిజినెస్గా బిజినెస్కి అవునా బిజినెస్ ఎండ్ అయిందా అవనప్పుడు దానికి ప్రాఫిట్ కనుక్కోవచ్చా ఎండ్ అయిపోయిందని అజ్యూమ్ చేసుకునేస్తారా మరి గోయింగ్ కన్సర్న్ కాన్సెప్ట్ ఏం చేస్తున్నారు ఫస్ట్ అకౌంటింగ్ కాన్సెప్ట్ గోయింగ్ కన్సర్న్ కాన్సెప్ట్ గోయింగ్ కన్సర్న్ కాన్సెప్ట్లో ఏమంటున్నారు ఫోర్సిబుల్ ఫ్యూచర్లో బిజినెస్ ఎండ్ అవ్వదు అంటున్నారు ఎండ్ అవ్వకుండానే దాన్ని మూసేస్తున్నారు పీరియాడిసిటీ కాన్సెప్టా సంతోషం ఒక కాన్సెప్ట్ ఆల్రెడీ ఉండేటప్పుడు సెకండ్ కాన్సెప్ట్ ఎందుకు కొట్టుకుని వస్తుంది ఏమా ఆల్రెడీ గోయింగ్ కన్సర్న్ అని ఒక కాన్సెప్ట్ ఉంది కదా మరి పీరియాడిసిటీ అని ఇంకో కాన్సెప్ట్ ఎందుకు కొట్టుకుని వస్తుంది సపోజ్ నేను ఇప్పుడు సిమెంట్ ఇండస్ట్రీలో స్టీల్ ఇండస్ట్రీలో స్టార్ట్ చేసినాను అర్థమవుతుందమ్మా ప్రొడక్షన్ స్టార్ట్ చేయడానికి ఐదేళ్ళు పడుతుంది కంపెనీ ఫామ్ ఆఫ్ బిజినెస్ తెలుసు కదా షేర్ క్యాపిటల్ ఇష్యూకి సబ్సిక్వెంట్ ఇష్యూకి షేర్ కాల్స్కి అంతా ఎంట్రీలు రాసి వచ్చినారు కదా అవునా నేను ఇప్పుడు కంపెనీ స్టార్ట్ చేసి అసెట్స్ కన్స్ట్రక్ట్ చేయడానికి ఫైవ్ ఇయర్స్ పడితే ఆ కంపెనీ షేర్లు మీరు కొంటారా ఫైవ్ ఇయర్స్ పాటు కంపెనీలో బిజినెస్ స్టార్ట్ చేయరు మీరు కొంటారా షేర్స్ స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత ఒక ఐదేళ్ళు నష్టాలే వస్తాయి ఏబిసి అని ఒక సిమెంట్ కంపెనీ స్టార్ట్ చేస్తున్నారు ప్లస్ స్టీల్ కంపెనీ స్టార్ట్ చేస్తున్నారు అర్థమైందమ్మా ఫస్ట్ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఒక ఆరు వందల కోట్లు పెట్టి మీరు మెషినరీ కొనిపెట్టినారు దాని డిప్రిసియేషన్ పోతుంది మీ సేల్స్ అంతా మీరు ఎంత సేల్ చేసినా డిప్రిసియేషన్ ఎఫెక్ట్తోనే మొత్తం లాస్ వస్తుంది ప్రాఫిట్ వస్తుందా 
ఒక పదేళ్ల పాటు మీ పిఎన్ఎల్ అకౌంట్లో ఎట్ట తిప్పి తిప్పి చూసినా లాసే కనిపిస్తారు మీకు తెలుసా తెలియదు లాస్ వస్తుందని ముందే తెలుసు స్టార్ట్ చేసేటప్పుడే ఒక పదేళ్ల పాటు నష్టాలు వస్తాయని తెలుసు ముందే ఇంటర్నేషనల్గానే నష్టం వచ్చినా పర్లేదని స్టార్ట్ చేస్తున్నారు ఎందుకు లెవెంత్ ఇయర్ నుంచి ప్రాఫిట్ వస్తుంది ట్వెల్త్ ఇయర్ నుంచి ప్రాఫిట్ వస్తుంది ఒక పదేళ్ళు నాన్ స్టాప్గా ప్రాఫిట్స్ వస్తాయని తెలుసు కదా అవునా కదా మరి లెవెంత్ ఇయర్ నుంచి ట్వెల్త్ ఇయర్ నుంచి ప్రాఫిట్స్ వస్తాయని నాకు తెలిసినప్పుడు లెవెంత్ ఇయర్లో పీఎండ్ అకౌంట్ వేయాలా ఫస్ట్ ఇయర్ నుంచి పీఎండ్ అకౌంట్ వేయాలా అదే ఇట్లా ఫస్ట్ ఇయర్ నుంచి పీఎండ్ అకౌంట్ వేసి నేను బ్యాలెన్స్ షీట్ ఇష్యూ చేశానంటే బయట ఎవరు షేర్లు కొండు ఉండే క్యాపిటల్ పోతుంది పది రూపాయల షేర్ రూపాయల షేర్ అయితే కూర్చుంటుంది చేయొచ్చు ఇట్లా ఇట్లా రివర్స్లో క్వశ్చన్ కడగడం స్టార్ట్ చేసినప్పుడు మాత్రమే అంత ఎంత బుర్రలోకి ఎక్కుతుంది అర్థమైందా ఇట్లా సిమెంట్ ఇండస్ట్రీ స్టీల్ ఇండస్ట్రీ అని చెప్పుకునేసి మీకు ప్రాఫిట్ వచ్చినప్పటి నుంచి మీరు పీఎన్ఎల్ అకౌంట్ వేయడం స్టార్ట్ చేయండి అని చెప్పారంటే ఏం చేస్తారు అందరూ చిల్డ్రన్ రెడ్డు కూడా పీఎన్ఎల్ అకౌంట్ వేయడు నేను బిజినెస్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత ప్రాఫిట్ నాకు అకౌంట్ ఇస్తాను అంటాడు అర్థమైందా బిజినెస్ కంప్లీట్ అయ్యేందు వెయిట్ చేయాలంటే ఎన్నో వెయిట్ చేయాలా చెప్పలేదు వాడు నష్టం వచ్చేంత వరకు మీడు అంతేనే కదా ప్రాఫిట్స్ వస్తాను రోజు బిజినెస్ కంటిన్యూ చేస్తూనే ఉంటాడు మరి ప్రాఫిట్స్ వస్తాను బిజినెస్ కంటిన్యూ చేస్తూనే ఉంటే పీఎన్ఎల్ అకౌంట్ వేయకపోతే ప్రాఫిట్ తెలియదు ప్రాఫిట్ తెలియకపోతే గవర్నమెంట్ ట్యాక్స్ కట్టరు అంతేనా అవునా కదా షేర్ హోల్డర్స్కి డివిడెన్స్ ఇవ్వగలుగుతారా మధ్యలో ఇవ్వరు ఎవరిదైనా పోయి అప్పు తీసుకోవాలి అనుకుంటే వాడు ఏం చూసి ఇవ్వాలి మీకు అప్పు పీఎన్ఎల్ అకౌంట్ బిజినెస్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత వేస్తానంటే ఒప్పుకుంటాడు వాడు ఒప్పుకోడు సో అందరికీ రిపోర్ట్ చేయడానికి ఎవరికి రిపోర్ట్ చేయడానికి స్టేక్ హోల్డర్స్ అంటారు స్టేక్ హోల్డర్స్ అంటే షేర్ హోల్డర్స్ కాదు బిజినెస్ మీద ఇంట్రెస్ట్ ఎవరెవరైతే హోల్డ్ చేస్తారో వాళ్ళందరినీ కలిపి స్టేక్ హోల్డర్స్ అంటారు ఎవరెవరు ఉంటారు స్టేక్ హోల్డర్స్ మీకు అప్పులు ఇచ్చేవాళ్ళు క్రెడిటర్స్ మీ దగ్గర గూడ్స్ కొనేవాళ్ళు యువర్ కస్టమర్స్ మీ గూడ్స్ సప్లై చేసేవాళ్ళు యువర్ సెల్లర్స్ అర్థమైందా గవర్నమెంటు సొసైటీ మీకు డబ్బులు ఇచ్చేవాళ్ళు ఇన్వెస్టర్స్ అర్థమైందన్నా అందరికీ ఏం తెలియాలా మీ బిజినెస్ బాగుందా లేదా తెలియాలా దాన్ని బట్టి వాడు బిజినెస్ ప్లాన్ చేసుకుంటాడు అర్థమైందా అర్థమైందా కదా క్లియర్ అమ్మా కాబట్టి వీళ్ళకి ఎప్పుడో ఒకప్పటికి మీ రిజల్ట్ తెలుస్తూ ఉండాలి కాబట్టి మీరు ఏం చేస్తున్నారో వాళ్ళకి రిపోర్ట్ చేస్తూ ఉండాలి కాబట్టి దీని ఏమని పిలుస్తాము రిపోర్టింగ్ అంటాం అకౌంటింగ్ కాదు ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ నుంచి మీరు చదువుకునేది ఏమే ఫైనాన్షియల్ రిపోర్టింగ్ ఎవరికి రిపోర్ట్ చేస్తారు టు ఆల్ ది స్టేక్ హోల్డర్స్ అట్ వన్స్ ఒకసారిగా అందరు స్టేక్ హోల్డర్స్కి మీరు చెప్తారు ఫైనాన్షియల్ అకౌంటింగ్ ఎవరి కోసము ఓనర్ కోసం మాత్రమే వాళ్ళు ఎక్కడ రాసి వాళ్ళు పెట్టుకోవడం వరకు మాత్రమే అకౌంటింగ్ కానీ ఇక్కడి నుంచి మీరు చదివేదేది ఫైనాన్షియల్ రిపోర్టింగ్ అర్థమైందా మీ అకౌంటింగ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ అన్ని తీసుకొచ్చి కన్సల్టేట్ చేసి ఒకసారిగా స్టేక్ హోల్డర్స్కి చెప్పాలి అట్ పబ్లిక్ అట్ లాగ్ చెప్పాలి అర్థమైందండి నేను సో ఇప్పుడు వీళ్ళు చెప్పాల్సి వచ్చినప్పుడు నా బిజినెస్ కంప్లీట్ అయినాక చెప్తాను అంటే వాటి పర్పస్ సర్వ్ అవుతుందా ఓనర్ పర్పస్ కావాలంటే సర్వ్ అవుతుంది ప్రాఫిట్ వస్తుంది లాస్ వస్తుంది ఓనర్ తెలుసు వాడు కొత్తగా మళ్ళీ లెక్కలు అవసరంలా కానీ చుట్టుపక్కల ఉండే వాళ్ళందరికీ లెక్కలు కావాలా అర్థమైందా సో కాబట్టి నీకు ప్రాఫిట్ వచ్చినా నష్టం వచ్చినా నాకు సంబంధం లేదు సంవత్సరానికి ఒకసారి నువ్వు ఏమైనా నాకు చెప్పు ఏం చేసినా ఆ సంవత్సరం మొత్తంలో చెప్పు అంటాం పీరియాడ్ సిటీ అని తీసుకొని వస్తాం సెకండ్ అకౌంట్ ఇంకా అర్థమైందా బిజినెస్ ఎండ్ అయిందా ఇక్కడ బిజినెస్ ఎండ్ అవ్వదు ఈవెన్ దో నీ బిజినెస్ ఎండ్ అవ్వకపోయినా ఏమంటున్నాం ఇక్కడ ఎంతవరకు అయితే జరిగిందో ఆ పీరియడ్ వరకు జరిగిన బిజినెస్ని కట్ చేసి అర్థమైందమ్మా ఆ పీరియడ్ వరకు జరిగిన బిజినెస్ని కట్ చేసి అంతవరకు ప్రాఫిట్ వచ్చిందా లాస్ వచ్చిందా ఒక ఎస్టిమేట్ చేసి చెప్పు అంటున్నాం అర్థమైందా ఎగ్జాక్ట్ ఫిగర్ చెప్పమంటాం ఏమంటున్నాం ఇక్కడ ఎస్టిమేట్ చేసి చెప్పు అంటున్నాం అర్థమైందా సో ఇక్కడి నుంచే నెక్స్ట్ అకౌంటింగ్ కాన్సెప్ట్ అక్రూవల్ కాన్సెప్ట్ పుడుతుంది అర్థమైందా క్లియర్ అమ్మా పెన్ను కొనుక్కుంటారు పెన్ను లైఫ్ ఇన్ రోల్ అక్రూవల్ కాన్సెప్ట్ ఆర్ యూసేజ్ కాన్సెప్ట్ మీరు అమ్మడానికి ఒక పెన్ను కొంటారు దాని లైఫ్ ఎన్ని రోజులు మీరు అమ్మేంత వరకు అర్థమైందా అసెట్ అంటే ఏమి వాట్ ఈస్ అన్ అసెట్ తిరిగి అమ్మేదానికి కాకుండా మీరు యూస్ చేసేదాన్ని ఎన్ని రకాల అసెట్స్ ఉన్నాయి ఏమైనా లేదు కాదు అసెట్ ఉండేది ఒకటే అసెట్ని ఎప్పుడంటే రాస్తే దేని అంటారు ఫ్యూచర్లో దాని నుంచి మీకు ఏదో ఒక బెనిఫిట్ వస్తే దాన్ని అసెట్ అంటాం అంతేనా అంటే కంప్లీట్గా మీ పర్సనల్ పర్పస్కి యూజ్ చేసుకోగలిగిన దాన్ని ఏమంటాము అసెట్ అంటాం సో
అవునా బిజినెస్ అన్నప్పుడు ఫస్ట్ కాన్సెప్ట్ మనం గోయింగ్ కన్సర్న్ అంటాము గోయింగ్ కన్సర్న్ అన్నప్పుడు ఫోర్సిబుల్ ఫ్యూచర్ లో బిజినెస్ కంటిన్యూ అయితేనే ఉంటుంది అంతేనే కదా మీరు పెన్ ట్రేడర్ అనుకుంటే పెన్ను కొన్ని దేనికోసం వాడతారు అమ్మడం కోసం వాడుకుంటారు వాడుతానారు లేదా మీ యూసేజ్ ఏమో అక్కడ సేల్ అంతేనా పెన్లు పెట్టి అమ్మడానికి టేబుల్ కొంటారు ఎందుకు కొంటారు తిరిగి అమ్ముకోవడానికి కొంటారా పెన్లు పెట్టి డిస్ప్లే పెట్టి అమ్మడానికి కొంటారు వాడుకోవడానికి కొంటున్నారా మీకోసం కొనుక్కుంటున్నారా వాడుకోవడానికి కొంటున్నారు మెషీనరీ కొంటారా పెన్స్ తయారు చేసేందుకు వాడుకుంటారా మీరు తింటారా వాడుకోవడానికి కొంటారు అర్థమైందేనా సో సార్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇప్పుడు మెషీనరీ లైఫ్ త్రీ ఇయర్స్ అంటాను అంతేనా సో కొనేటప్పుడు నాకు తెలుసు కదా త్రీ ఇయర్స్ లో దీని వాల్యూ జీరో అయిపోతుంది అంతేనా కదా సో నేను మూడు సంవత్సరాల కని తీసుకున్నప్పుడు త్రీ ఇయర్స్ నేను వన్ లాక్ రూపీస్ ఖర్చు పెట్టి తీసుకున్నా నేను ఇప్పుడు ఏమంటానంటే నాకు ఈ త్రీ ఇయర్స్ కి వన్ లాక్ రూపీస్ ఖర్చు ఉంటాను నిజమా కదా మూడు సంవత్సరాల ఖర్చు అయింది అంతేనా ఐ నో దట్ దిస్ విల్ బి జీరో బై ది ఎండ్ ఆఫ్ థర్డ్ ఇయర్ అంతేనా కదా సో ఫస్ట్ ఇయర్ లోనే కెన్ ఐ సే దట్ దిస్ ఈస్ ఎ ఎక్స్పెండిచర్ ఫర్ త్రీ ఇయర్స్ అవునా కదా బిల్డింగ్ ఇస్ అన్ ఎక్స్పెండిచర్ ఫర్ ఫైవ్ ఇయర్స్ అంటాను కరెక్టేనా అంతేనా కదా సో ఎవ్రీ అసెట్ ఈస్ ఎ లాంగ్ టర్మ్ ఎక్స్పెండిచర్ అయితే అర్థమైందా సో పీరియాడిసీ కాన్సెప్ట్ లో ఏమంటున్నాం మనము ఆ ఇయర్ కి ఎస్టిమేట్ చేసి బ్రేక్ చేసి బ్రేక్ చేసి చెప్పు అంటున్నాం కాబట్టి వీఆర్ యూజింగ్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ ది అసెట్ అవునా వీఆర్ యూజింగ్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ ది ఎక్స్పెండిచర్ లాంగ్ టర్మ్ ఎక్స్పెండిచర్ లో కొంచెం బాగానే యూజ్ చేసుకుంటున్నాం కాబట్టి దాన్ని డిప్రిసియేషన్ అని చెప్పి తీసే అంటాం అర్థమైందమ్మా అర్థమైందా వాట్ ఎవర్ ఈస్ అక్రూడ్ ఫర్ దట్ పాయింట్ దట్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్ ఫర్ విచ్ యువర్ అకౌంటింగ్ కాల్ ఇట్ అస్ డిప్రిసియేషన్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ టాంజిబుల్ అసెట్స్ కాల్ ఇట్ అస్ అమార్టైజేషన్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఇన్టాంజిబుల్ అసెట్స్ ఇన్టాంజిబుల్ అసెట్స్ అయితే అమార్టైజేషన్ పేరు పెట్టు టాంజిబుల్ అసెట్స్ అయితే డిప్రిసియేషన్ పేరు పెట్టు తీసుకొని పోయి పిఎన్ఎల్ అకౌంట్ వేసేయి వాట్ ఈస్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ అంటే ఏమి ఇయర్ మొత్తం ఏం చేస్తారు మీరు బిజినెస్ చేస్తారు కొన్ని కొంటారు అమ్ముతారు కొంటారు అమ్ముతారు అంతేనా దేనికోసం చేస్తుంటారు ప్రాఫిట్ కోసం చేస్తుంటారు ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ ఇస్ కంపారిజన్ స్టేట్మెంట్ మ్యాచింగ్ కాన్సెప్ట్ గుర్తుందా మ్యాచింగ్ కాన్సెప్ట్ ఏ మ్యాచింగ్ కాన్సెప్ట్ ఏమి మ్యాచింగ్ కాన్సెప్ట్ దేంతో దేని మ్యాచ్ చేస్తారు మ్యాచింగ్ కాన్సెప్ట్ ని క్లియర్ గా అర్థం చేసుకోవాలి అనుకుంటే బిజినెస్ అంటే ఏమైనా మళ్ళీ క్లియర్ గా అర్థం కావాలా ఏం బిజినెస్ లో ఏమేమి చేస్తారు బిజినెస్ లో రెండు రకాల యాక్టివిటీస్ చేస్తారు అర్థమైందా ఒకటి ప్రిన్సిపల్ యాక్టివిటీ రెండు సపోర్టింగ్ యాక్టివిటీ అర్థమైందేనా యువర్ ప్రిన్సిపల్ యాక్టివిటీస్ రిపోర్టెడ్ ఇన్ ది ట్రేడింగ్ అండ్ మ్యానుఫాక్చరింగ్ అకౌంట్ సపోర్టింగ్ యాక్టివిటీస్ రిపోర్టెడ్ ఇన్ ది ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ అర్థమైందా మీరు దేనికోసం అయితే బిజినెస్ చేస్తారో దాన్ని ట్రేడింగ్ అకౌంట్లో చేస్తారు వాట్ బిజినెస్ దేనికోసం చేస్తారు ప్రాఫిట్ కోసం చేస్తారు పర్చేస్ చేసి సేల్ చేస్తూ ఉంటారు ఇయర్ మొత్తం పర్చేస్ చేస్తూ ఉంటారు ఇయర్ మొత్తం సేల్ చేస్తూ ఉంటారు ఈ పర్చేసెస్ ని సేల్స్ ని పెంచుకోవడానికి ఫర్ యువర్ కన్వీనియన్స్ ఇంకొన్ని ఎక్స్పెన్సెస్ ఎక్స్ట్రా పెడతారు ఏమేమి మీరు ఒక్కడైతే తక్కువ చేస్తారు కాబట్టి ఇంకొక మనిషి ఎక్స్ట్రా పెట్టుకుంటారు శాలరీస్ అంటారు ఎందుకు శాలరీస్ ఇస్తారు సేల్స్ పెంచడానికి ఇస్తారా మనకి డబ్బులు ఇయ్యాలి కాబట్టి ఇస్తారా సేల్స్ పెంచడానికి అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఎందుకు చేస్తారు సేల్స్ పెంచడానికి రెంట్ కో బిల్డింగ్ ఎందుకు తీసుకుంటారు సేల్స్ పెంచుకోవడానికి అంతేనా కదా కమిషన్స్ ఎందుకు ఇస్తారు బ్యాంక్ నుంచి అప్పు ఎందుకు తెచ్చుకుంటారు ఏమి చేసినా మీ సేల్ పెంచుకోవాలి ప్రాఫిట్ పెంచుకోవాలి అంతేనా సో ఇక్కడ మీరు ట్రేడింగ్ అకౌంట్ వేసుకున్నప్పుడు దిస్ ఇస్ ది బిజినెస్ యాక్టివిటీ ఇక్కడ సపోర్టింగ్ యాక్టివిటీ సో ప్రాఫిట్ వస్తే ఇస్తే మీకు ఎక్కడి నుంచి రావాలి ఫ్రమ్ ది ట్రేడింగ్ యాక్టివిటీ వస్తుంది అర్థమైందమ్మా ఈ ట్రేడింగ్ యాక్టివిటీ వచ్చే ప్రాఫిట్ ని పెంచడానికి ఇక్కడ కొన్ని ఖర్చులు పెడతారు అర్థమైందా అర్థమైందా సో ఇప్పుడు మీకు లోన్ ఇచ్చేటప్పుడు బ్యాంక్ మేనేజర్స్ ఏ ప్రాఫిట్ చూస్తారు నెట్ ప్రాఫిట్ చూస్తారు గ్రాస్ ప్రాఫిట్ చూస్తారు ఫస్ట్ ఫస్ట్ గ్రాస్ ప్రాఫిట్ చూస్తారు అర్థమైందా సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నీ గ్రాస్ ప్రాఫిట్ ట్వంటీ పర్సెంట్ అనుకుందాం అంటే మీ నువ్వు వంద రూపాయలు పర్చేస్ చేసి సేల్ చేసినావు అంటే సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నీ సేల్ ట్వంటీ రూపీస్ ఉంటే దాంట్లో ట్వంటీ రూపీస్ నీకు మిగులుతుంది అంతేనా సో హండ్రెడ్ రూపీస్ నీ సేల్ అయితే ఎంత మిగులుతుంది ట్వంటీ థౌసండ్ రూపీస్ నీ సేల్ అయితే టూ హండ్రెడ్ టెన్ థౌసండ్ అయితే టూ థౌసండ్ వన్ ల్యాక్
సో ఇక్కడ నుంచి డెసిషన్ మేకింగ్ స్టార్ట్ అవుతుంది ఏం డిసైడ్ చేసుకోవాలి ఓనర్ వెదర్ ది అడిషనల్ ఎక్స్పెండిచర్ ఈస్ గోయింగ్ టు ఫెచ్ మీ మోర్ ప్రాఫిట్స్ ఆర్ నాట్ ఎక్స్పెండిచర్ ఏం పెట్టకుండా అంటే ట్వంటీ థౌసండ్ ప్రాఫిట్ ఉంది ఇంకొక ఎంప్లాయీని పెడితే సేల్స్ డబుల్ అవుతాయి అప్పుడు పెడతారా పెడితే మీకు ప్రాఫిట్ ఫార్టీ థౌసండ్ అవుతుంది వాళ్ళకి శాలరీ టెన్ థౌసండ్ ఇస్తారు థర్టీ థౌసండ్ మీకు మిగులుతారు అంతేనా సో ఇక్కడ ఈజ్ మోర్ రిలేటెడ్ విత్ మేనేజింగ్ పీపుల్ ఆర్ మేనేజ్మెంట్ డెసిషన్ మేకింగ్ దిస్ ఈస్ ట్రేడింగ్ అర్థమైతే అర్థమైందమ్మా సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ట్వంటీ పర్సెంట్ ప్రాఫిట్ ఉండి ఇక్కడ నష్టం వచ్చింది అనుకో అర్థమేమి దట్ బిజినెస్ ఈస్ ఈజ్ వెరీ పూర్ ఇన్ డెసిషన్ మేకింగ్ ఆర్ మేనేజ్మెంట్ మేనేజ్మెంట్ ని సరి చేసుకుంటే మళ్ళీ ప్రాఫిట్స్ లోకి వచ్చేస్తాడు అర్థమైందా అట్లాంటి వాడికి లోన్ మళ్ళీ ఇస్తారు అడిషన్ గా కొన్ని కండిషన్స్ పెడతారు మేనేజ్మెంట్ లో ఇది మార్చు అది మార్చు అని గ్రాస్ ప్రాఫిట్ లోన్ ఇస్తారా ఎవరు అర్థమైందా సో మొత్తంగా ఇక్కడ ఎక్కడి ఎక్కడ స్టార్ట్ చేసినాము మ్యాచింగ్ కాన్సెప్ట్ నుంచి స్టార్ట్ చేసినాము మ్యాచింగ్ కాన్సెప్ట్ నుంచి స్టార్ట్ చేయాలంటే మ్యాచింగ్ కాన్సెప్ట్ లో ఏమనుకున్నాము రెండు రకాల యాక్టివిటీస్ మనం చేస్తాం అనుకుంటాను ఒకటి ట్రేడింగ్ యాక్టివిటీ రెండు సపోర్టింగ్ యాక్టివిటీ అంతేనా సపోర్టింగ్ యాక్టివిటీ దేని కోసం చేస్తారు సేల్స్ ని సపోర్ట్ చేయడం చేస్తారు సో ఫస్ట్ మనము ఫైనల్ సేల్స్ దేని గురించి మన ప్రిన్సిపల్ బిజినెస్ యాక్టివిటీ గురించి ప్రిన్సిపల్ బిజినెస్ యాక్టివిటీ ఏది మనకు ట్రేడ్ అంతేనా సో ట్రేడ్ చేసినప్పుడు ప్రాఫిట్ వస్తుందా లాస్ వస్తుందా ట్రేడ్ చేసినప్పుడు ప్రాఫిట్ వస్తుందా లాస్ వస్తుందా ఎట్లా కనుక్కుంటారు బై కంపారిజన్ కనుక్కో అంతేనా మన ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంది పెన్ తీసుకున్నాం పెన్ ఐదు రూపాయలు కొన్నారు పది రూపాయలు కమ్మినారు ప్రాఫిట్ లాస్ ఎట్లా కనుక్కుంటారు పర్చేస్ చేసింది ఫైవ్ కి సేల్ చేసింది టెన్ కి ప్రాఫిట్ అనుకుంటారా కంపేర్ చేస్తారు సేల్స్ అండ్ టెన్ రూపీస్ రాసి పర్చేస్ అండ్ ఫైవ్ రూపీస్ రాసి డిఫరెన్స్ చేసి గ్రాస్ ప్రాఫిట్ ఫైవ్ అంతేనా అదే ప్రాఫిట్ అని రాసుకుంటే మ్యాచింగ్ కాన్సెప్ట్ లో ఫస్ట్ లెగ్ అది మ్యాచింగ్ కాన్సెప్ట్ ఏమంటారు మ్యాచ్ యువర్ ఎక్స్పెండిచర్ విత్ ది రెవెన్యూ రెవెన్యూ వస్తుంది డబ్బులు వస్తాయి బిజినెస్ లోకి అంతేనా వచ్చిన బిజినెస్ డబ్బులు లోకి దేని కంపేర్ చేయమంటారు సేల్ ఏదైతే చేసి ఉంటారో సేల్ చేసిన దానికి అయిన ఖర్చుని కంపేర్ చేయండి అర్థమైందా అర్థమైందమ్మా సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇప్పుడు ఫైవ్ పెన్స్ కొన్నాను ఫైవ్ పెన్స్ అట్ ద రేట్ ఆఫ్ ఫైవ్ రూపీస్ కొన్నా అర్థమైందా నేను దీంట్లో నుంచి త్రీ పెన్స్ అమ్మినాను త్రీ పెన్స్ అట్ ద రేట్ ఆఫ్ ఎయిట్ అమ్మినాను అంతేనా ఇప్పుడు నా ప్రాఫిట్ చెప్పండి ఎంత త్రీ ఎయిట్స్ ఎంత ట్వంటీ ఫోర్ దీంట్లో నుంచి కాస్ట్ ఫిఫ్టీన్ తీస్తారా ట్వంటీ ఫైవ్ తీస్తారా ఎందుకు ఫిఫ్టీన్ తీయాలి ఏనేనా త్రీ పెన్స్ అమ్మినారు పోయే ఇష్టం అర్థమైపోయింది మీకు ఎంత ప్రాఫిట్ నైన్ రూపీస్ అర్థమైందా సో ఇప్పుడు కంపేర్ చేస్తే దేనికి దేనికి కంపేర్ చేయాలా ట్వంటీ ఫోర్ కి ఫిఫ్టీన్ కి చేయాలా ట్వంటీ ఫోర్ కి ట్వంటీ ఫైవ్ చేయాలా ఎందుకు ఏనేనా ఎంతైతే సేల్ చేసి ఉంటామో సేల్ చేసిన దానికి అయిన కాస్ట్ నే కంపేర్ చేస్తాం అర్థమైందా క్లియరా ఇక్కడ ఎవరు గుర్తు పెట్టుకుని మ్యాచింగ్ కాన్సెప్ట్ కంప్లీట్ చేసి మళ్ళీ ఎడుకుంటాం మ్యాచింగ్ కాన్సెప్ట్ లో ఫస్ట్ లెగ్ ఏమనుకున్నాం మ్యాచ్ ది ఎక్స్పెండిచర్ విత్ ది రెవెన్యూ మ్యాచ్ ది మ్యాచ్ ది రెవెన్యూ విత్ ఇట్స్ ఎక్స్పెండిచర్ అర్థమైతుందా స్టార్టింగ్ పాయింట్ ఎక్స్పెండిచర్ విత్ రెవెన్యూ కాదు ఎక్స్పెండిచర్ విత్ రెవెన్యూ అన్నప్పుడు త్రీ ఫోర్ ఇయర్స్ పరిగెత్తింది ఇదే లెక్క తీసుకుందాం ఎక్స్పెండిచర్ ఏమి ఇక్కడ లాంగ్వేజ్ ని కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి అప్పుడప్పుడు అర్థమైందమ్మా ఎక్స్పెండిచర్ ని రెవెన్యూ తో మ్యాచ్ చేయండి అంటే ఇప్పుడు ఏమంటున్నాము ట్వంటీ ఫైవ్ ని మ్యాచ్ చేయమంటానమ్మా మనం మ్యాచ్ చేసింది దేంతో దీన్ని ట్వంటీ ఫోర్ తో ట్వంటీ ఫోర్ అయిన ఖర్చు మ్యాచ్ చేయాలా అర్థమైందా సో ట్వంటీ ఫోర్ కి వాట్ ఈస్ ది ఎక్స్పెండిచర్ ఫిఫ్టీన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఇప్పుడు ఐ వాంట్ టు మ్యాచ్ ది ఎక్స్పెండిచర్ విత్ ఇట్స్ రెవెన్యూ అనుకుంటే ఏం చేయాలి యూ హ్యావ్ టు వెయిట్ అంటిల్ ది నెక్స్ట్ ఇయర్ ఎందుకంటే మిగిలిపోయిన టూ పెన్స్ ఎప్పుడు అమ్ముతారు నెక్స్ట్ ఇయర్ అమ్ముతారు నెక్స్ట్ ఇయర్ కి ఈ టోటల్ ఎక్స్పెండిచర్ సంబంధించి రెవెన్యూ తెలుస్తుంది కానీ మనం పీరియాడిసిటీ కాన్సెప్ట్ లో ఏమంటున్నాము వీ వాంట్ టు ఫైండ్ అవుట్ ది ప్రాఫిట్ ఇన్ దిస్ ఇయర్ ఓన్లీ అవునా సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఫైండ్ అవుట్ ది ప్రాఫిట్ ఇన్ దిస్ ఇయర్ ఏం చేయాలి యూ హ్యావ్ టు మ్యాచ్ ది రెవెన్యూ విత్ ఇస్ కరస్పాండింగ్ ఎక్స్పెండిచర్ సో యూర్ రెవెన్యూ ట్వంటీ ఫోర్ కరస్పాండింగ్ ఎక్స్పెండిచర్ ఇస్ ఫిఫ్టీన్ యూర్ ప్రాఫిట్ విల్ బి నైన్ ఓకేనా ఎక్సలెంట్ దీని తర్వాత ఇయర్ దేర్ ఆర్ సమ్ సపోర్టింగ్ ఎక్స్పెండిచర్స్ శాలరీస్ ఖర్చు పెట్టుంటారు రెంట్ ఖర్చు పెట్టుంటారు నాలుగేళ్ళు కలిపి ఒక అసెట్ కొని పెట్టేసి ఉంటారు అర్థమైందా ఇవన్నిటిని మీరు తీసుకొని పోయి రెవెన్యూతో మ్యాచ్ చేయగలుగుతారా వీ కెన్ నాట్ మ్యాచ్ విత్ ది రెవెన్యూ
match your expenditure with your time period that was the matching concept clear and enough chivur lo migilindi meek profit avachu loss avachu coming back to inventories ikkada em antunnamo em antunnan nenna inventories em antunnamo pnl account anukunnama antha enna so pnl account lo em chestunnam manu ikkada profit and loss account or trading and profit and loss account trading and profit and loss account lo manu em chestunnamo we are matching the revenue with its corresponding expenditure putte expenditure tho match cheyadanla deenta match chestunnamo which is corresponding expenditure so first item to be reported in the profit and loss account em adi first item to be reported in the trading account em adi sales ఈ సంవత్సరంలో వాట్ ఈస్ ది అమౌంట్ ఆఫ్ సేల్ దట్ యువర్ మేనేజ్ టు మేక్ అవునా దీని తర్వాత ఏం చేయాలి మీరు యుల్ హ్యావ్ టు మ్యాచ్ ది సేల్స్ విత్ ఇట్స్ కరస్పాండింగ్ పర్చేజెస్ అర్థమైందా అర్థమైందమ్మా క్లియర్ అనేనా ఎక్సలెంట్ ఈ సంవత్సరం సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా దగ్గర ఓపెనింగ్ లో టెన్ థౌసండ్ పెన్స్ ఉన్నాయి క్లియరా దీనికి ఒక లక్ష పెన్లు ఎక్స్ట్రా కొన్నాను టోటల్ గా నా దగ్గర అవైలబుల్ ఫర్ సేల్ ఎన్ని పెన్లు ఉన్నాయి వన్ లాక్ టెన్ థౌసండ్ పెన్స్ ఉంది దీంట్లో ఐ మేనేజ్ టు సెల్ ఎయిటీ థౌసండ్ పెన్స్ అర్థమైందా అన్ని ఒకే మోడల్ పెన్ అన్ని ఐడెంటికల్ పెన్స్ ఓపెనింగ్ స్టాక్ లో నేను లాస్ట్ ఇయర్ కొనింది ఉని ఉంటుంది అంతేనా లాస్ట్ ఇయర్ నేను సిక్స్ రూపీస్ లెక్కన కొన్న అర్థమైందా ఈ ఇయర్ లో నేను త్రీ మూడు సార్లు గా కొన్నా ఫస్ట్ టైం కొన్నప్పుడు ఫోర్ రూపీస్ సెకండ్ టైం కొన్నప్పుడు త్రీ రూపీస్ లాస్ట్ లో కొన్నప్పుడు ఎయిట్ రూపీస్ అర్థమైందమ్మా అర్థమైందా సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ మీరు దేని నమ్ముతారు ఫస్ట్ ఈ సిక్స్ రూపీస్ అమ్ముతారా ఫోర్ అమ్ముతారా త్రీ అమ్ముతారా ఎయిట్ అమ్ముతారా అన్ని ఐడెంటికల్ పెన్స్ అని చెప్తున్నానా అంతేనా ఏది మీద ఏం పోయింది మీకు ఇప్పుడు పెన్ ఏమన్నా కుళ్ళిపోతుందా అన్ని ఐడెంటికల్ పెన్సే అర్థమైందా మీరు అన్నిటిని అమ్ముతా అనేది ఎయిటీ థౌసండ్ అట్ ద రేట్ ఆఫ్ ట్వంటీ అమ్ముతా అన్నారు మీకు మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కాస్ట్ పర్చేసింగ్ కాస్ట్ తగ్గుతుంది కానీ సేల్ ప్రైస్ మారిపోయిందా సేల్ ప్రైస్ మారినప్పుడు ఏది అమ్మితే ఏమి ఏదైనా అమ్మచ్చు కదా అర్థమైందా అర్థమైందా నార్మల్ గా బిజినెస్ లో లక్ష పెన్ ఈ సంవత్సరంలో కొన్నాను అని చెప్తున్నాను అంటే సపరేట్ సపరేట్ గా డబ్బులు పెట్టుకుంటారా ఫస్ట్ కొనింది ఇది నెక్స్ట్ కొనింది ఇది నెక్స్ట్ కొనింది ఇది డబ్బులు పెట్టుకుంటారా ఉన్న పెన్లన్నీ తీసుకుని వచ్చి పెట్టుకుని ఉంటారు అమ్ముతా పోతుంటే స్టాక్ తగ్గినప్పుడు మళ్ళీ కొత్త కొత్త పెన్లు తెచ్చేస్తారు అర్థమైందా సో ఇప్పుడు ఈ పట్టి టెన్ థౌసండ్ లో నుంచి సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎయిట్ థౌసండ్ పెన్స్ అమ్మేసినాను స్టాక్ తగ్గింది అనిపించింది ఫోర్ రూపీస్ లేకపోతే కొన్ని కొన్ని తెచ్చిన పెన్లు తీసుకొచ్చి దాంట్లో కలిపేసినా ఇప్పుడు ఏ పెన్ను టెన్ రూపీస్ కొన్నాను ఏ పెన్ను ఫోర్ రూపీస్ కొన్నాను అది తెలుస్తుందా కలిసిపోయిన తర్వాత తెలియదు అర్థమైందా కలిసిపోయిన తర్వాత తెలియదు కానీ నేను అమ్మేటప్పుడు మాత్రం టోటల్ ఎన్ని పెన్స్ అమ్మినా నాకు తెలుసు అంతేనా సో నేను ఇప్పుడు అమ్మిన పెన్స్ యొక్క కాస్ట్ కనుక్కోవాలి అంటే కుదురుతుందా అర్థమైందా అన్ని కలిపేస్ కలిపేసి కొనేసిన పిచ్చి పిచ్చిగా కలిపి కలిపి అమ్మేసినాను కొనిందేమో నాలుగు రేట్లు ఉన్నాయి అమ్మిందేమో ఒకే రేట్ ఉంది నేను ఏ పెన్ అయితే అమ్మినాను ఆ పెన్ నేను ఎంత కొన్నాను కనుక్కునేది వీలవుతుందా కుదురుతుందా ప్రపంచంలో ఎవరికి కుదరదు అర్థమైందా అట్లా అని చెప్పి కుదరదు అని చెప్పి గమ్మున కూర్చుంటే మ్యాచింగ్ కన్సెప్ట్ గమ్మున ఉంటుందా మ్యాచ్ చేసి చెప్పాల్సిందే అంటున్నాం ఏం చేస్తాం ఇప్పుడు యావరేజ్ రేట్ కనుక్కుంటారా ఏనైనా మనకు డేటా అవైలబిలిటీ ఉండదు కాబట్టి అర్థమైందా ఒకవేళ ఛాన్స్ ఉంటే కనుక్కునేందుకు మీరు లిఫో బేసిస్ లో ఉన్న ఫిఫో బేసిస్ లో ఉన్న బుక్స్ మెయింటైన్ చేస్తున్నారు అనుకుందాం గుర్తుందా లిఫో బేసిస్ లో ఫిఫో బేసిస్ లో బుక్స్ మెయింటైన్ చేయడం ఇన్వెంటరీలో లిఫో బేసిస్ లో ఫిఫో బేసిస్ లో బుక్స్ మెయింటైన్ చేసి ఉండి క్లోజింగ్ స్టాక్ వాళ్ళు కనుక్కునే ఛాన్స్ ఉండింటే అట్లే చూపిస్తారు అవకాశం లేనప్పుడు ఏం చేస్తారు ఏం చేయలేము అర్థమవుతుందమ్మా అర్థమవుతుందా సో అట్లాంటి పరిస్థితులు మనం ఏం చేస్తాము ఖచ్చితంగా ప్రాఫిట్ కనుక్కోవాలా అంతేనా సో టోటల్ డేటా అవైలబిలిటీ ఏమేమి ఉంది లెక్క చేసుకుంటాం ఇప్పుడు టోటల్ డేటా అవైలబిలిటీ ఎంత ఉంది ఎయిటీ థౌసండ్ ఇంటూ ట్వంటీ ఉందా సో ఎయిటీ థౌసండ్ ఇంటూ ట్వంటీ ఎంత వన్ ల్యాక్ సిక్స్టీన్ ల్యాక్స్ ఇప్పుడు మన ఆబ్జెక్టివ్ ఏమి పర్పస్ ఏమి ఇస్ టు ఫైండ్ అవుట్ ది కాస్ట్ ఆఫ్ దిస్ సిక్స్టీన్ ల్యాక్స్ అంతేనా ఈ సిక్స్టీన్ ల్యాక్స్ కి సంబంధించిన కాస్ట్ కనుక్కోవాలంటే ఎన్ని దారులు ఉన్నాయి ఒకటి డైరెక్ట్ గా కనుక్కోవడం రెండు ఇండైరెక్ట్ గా కనుక్కోవడం అర్థమైందమ్మా డైరెక్ట్ గా కనుక్కోవాలంటే ఎట్లా చేయాలా ఈ ఎయిటీ థౌసండ్ పెన్స్ ఒకటి ఒకటి ఐడెంటిఫై చేసి దాని కాస్ట్ ఎంత గుర్తుపెట్టాలి అర్థమైందా అది కుదరదు కుదరినప్పుడు ఏం చేయాలా ఇయర్ టోటల్ గా నా దగ్గర ఎన్ని ఉంది వన్ ల్యాక్ టెన్ థౌసండ్ ఉంది అమ్మేసిన పెన్స్ కాస్ట్ నేను కనబెట్టలేకపోవచ్చు కానీ మిగతా థర్టీ థౌసండ్ నా చేతిలో ఉందా థర్టీ థౌసండ్ పెన్స్ కాస్ట్ నాకు తెలుస్తుందా తెలుస్తుంది ఎందుకంటే ఒక్కొక్క పెన్ను మన దగ్గర ఉంది కదా అర్థమైందమ్మా లిఫో బేసిస్ లో ఫిఫో బేసిస్ లో బుక్స్ మెయింటైన్ చేసి ఉంటాం అవునా కదా సో అమ్మేసిన పెన్ను కాస్ట్
అర్థమైందా అమ్మేసిన పెన్స్ యొక్క కాస్ట్ మాత్రం సపరేట్ ఏ అకౌంట్ లో ఉండదు కానీ ఈ టోటల్ వన్ లాక్ టెన్ థౌసండ్ పెన్స్ కాస్ట్ ఎక్కడ ఉంటుంది పర్చేసెస్ అకౌంట్ లో ఉంటుంది అంతేనా అంతేనా కదా సో ఫస్ట్ ఓపెనింగ్ స్టాక్ టెన్ థౌసండ్ పెన్స్ రాస్తారు నెక్స్ట్ టోటల్ కాస్ట్ పర్చేసెస్ అర్థమైందమ్మా సో టెన్ థౌసండ్ పెన్స్ కాస్ట్ ఇక్కడ రాస్తాం వన్ లాక్ పెన్స్ కాస్ట్ రాస్తాం ఈ టోటల్ కాస్ట్ లో నుంచి బ్రెయిన్ ఇవ్వాలి మనము మిగిలిపోయిన గూడ్స్ యొక్క కాస్ట్ తగ్గించాలి అర్థమైందమ్మా మిగిలిపోయిన గూడ్స్ యొక్క కాస్ట్ తగ్గించాలి అంటే ఏం చేయొచ్చు ఇక్కడ రాయచ్చు మైనస్ క్లోజింగ్ స్టాక్ అని చెప్పి ఇక్కడ రాస్తు అర్థమైందా కానీ ఇక్కడే రాస్తే ఎట్ట కనిపిస్తుంది మీకు ఇది పరమ దరిద్రం కనిపిస్తుంది ఇది అకౌంట్ లాగా ఉండదు మ్యాథమెటిక్స్ నోట్బుక్ లాగా తయారవుతుంది ప్లస్లు మైనస్లు వేసుకుంటా అర్థమైందా సో కాబట్టి ఏం చేస్తాము ఈ పక్క రాసిన కాస్ట్ని తగ్గించడానికి ఈ పక్క రాస్తాం ఇంకే తగ్గించాలి కాబట్టి ఈ టోటల్ నుంచి ఇక్కడ రాస్తారు బై క్లోజింగ్ స్టాక్ ఎంత ఇది థర్టీ థౌసండ్ పెన్స్ అర్థమైందా సో ఇప్పుడు ఈ నెట్ కాస్ట్తో దీన్ని కంపేర్ చేస్తారు గ్రాస్ ప్రాఫిట్ కనుక్కుంటాం పని అవుతుంది అర్థమైందేనా లేరమ్మా అర్థమైందా సో ఏ ఎస్ టూలో సగం ఇక్కడికి అయిపోయింది అర్థమైందా ఏ ఎస్ టూలో మనం ఏం చేస్తాము వీఆర్ ఫైండింగ్ ది కాస్ట్ ఆఫ్ ది గుడ్స్ దట్ హ్యావ్ రిమైండ్ అన్సోల్డ్ అంతేనా కదా లేరా ఏం కనుక్కుంటానమ్మా కాస్ట్ కనుక్కుంటానము దేనికోసం కనుక్కుంటానము దేనికోసం కనుక్కుంటానము సేల్స్తో మ్యాచ్ చేయడం కోసం కనుక్కుంటాను అర్థమైందా సేల్స్తో పర్చేస్ కాస్ట్ని మ్యాచ్ చేయడానికి ఏ కాస్ట్ని అయితే తీసేయాలో ఆ కాస్ట్ని కనుక్కుంటాను సో మనం తీసేయాల్సిన కాస్ట్ ఏది క్లోజింగ్ స్టాక్ కాస్ట్ తీసేయాలి అర్థమైందా అర్థమైందేనా సో ఇప్పుడు జాగ్రత్తగా కొలవండి వాట్ ఈస్ కన్జర్వేటిజం కాన్సెప్ట్ అది దేనికోసం ఆ కాన్సెప్ట్ మ్యాచింగ్ కాన్సెప్ట్ అండ్ అక్రూవెల్ కాన్సెప్ట్ అక్రూవెల్ కాన్సెప్ట్ అంటే ఆ ఇయర్కి కంప్లీట్ అయిపోయిన ట్రాన్సాక్షన్స్ని అక్కడ క్లోజ్ చేయండి అని చెప్తాం అక్రూవ్ అయిపోయిన ట్రాన్సాక్షన్స్ని అర్థమైందా సో సేల్స్ ఆ ఇయర్ క్లోజ్ అయిపోయింది అక్కడ కట్ చేయండి శాలరీస్ ఆ ఇయర్ క్లోజ్ అయిపోయింది అక్కడ కట్ చేయండి సో అక్రూవెల్ ప్లస్ మ్యాచింగ్ కాన్సెప్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు క్లోజ్ స్టాక్ అంతేనా అర్థమైందమ్మా రైట్ వాట్ ఈస్ కన్జర్వేటిజం ఎందుకట్ట కన్జర్వేటిజం కాన్సెప్ట్లో ఏమంటామో ఎస్టిమేటెడ్ ఫ్యూచర్ ఎక్స్పెండిచర్ గురించి మాట్లాడడం అదే గురించి మాట్లాడుతున్నాము లాస్ ఏదైనా వస్తుంది అని తెలిస్తే ఎస్టిమేట్ చేయగలిగితే దానికి ఇప్పుడే ప్రొవిజన్ క్రియేట్ చేసి పెట్టండి కన్సిడర్ చేయండి కాదు ఏమంటున్నాము క్రియేట్ ఎ ప్రొవిజన్ ఫర్ ఎస్టిమేటెడ్ ఫ్యూచర్ లాస్ అర్థమైందమ్మా ఎస్టిమేటెడ్ ఫ్యూచర్ ప్రాఫిట్ ఉంటే భద్రంగా దాచిపెట్టుకో వచ్చినప్పుడే రాసుకో అర్థమైందా ఎందుకు ఏ పర్పస్ తో అట్లా చెప్తాం సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ నాకు థర్టీ థౌసండ్ గుడ్స్ మిగిలినాయి అర్థమైందమ్మా పేరు అనైనా థర్టీ థౌసండ్ పెన్స్ మిగిలినాయి ఐమ్ కాన్ఫిడెంట్ దట్ ఐ విల్ సెల్ దీస్ పెన్స్ ఫర్ హండ్రెడ్ రూపీస్ ఈచ్ పెన్ నేను ఇప్పుడే సేల్స్ రాసేచ్చా రాస్తే ఏమవుతుంది నేను రిపోర్ట్ చేసే ప్రాఫిట్ పెరుగుతుంది అర్థమైందా సో దాన్ని అలో చేసినామంటే ఏం చేస్తారు మన జనాన్ని తెలియ ఎక్కువ అర్థమైందా హండ్రెడ్ రూపీస్ ప్రాఫిట్తో నేను పెన్ అమ్ముతాననేవాడు ప్రతి వాడు నేను వన్ ల్యాక్ రూపీస్ ప్రాఫిట్తో పెన్ అమ్ముతాను అంటాడు ఎట్లా వన్ ల్యాక్ రూపీస్ అమ్ముతావు ఏం చెప్తాడు నా ఎస్టిమేట్ నా ఇష్టం అంటాడు అంతేనా ఎస్టిమేటెడ్ ప్రాఫిట్ కదా నేను ఎంత ఎస్టిమేట్ చేస్తే అంత ప్రాఫిట్ ఉన్నట్టే అంతేనా కదా అర్థమైందా సో ఇప్పుడు నాకు ఒక పెన్ మీద కోటి రూపాయలు ప్రాఫిట్ అంట అనొచ్చా నా ఇష్టం ఎస్టిమేట్ కదా అర్థమైందా సో థర్టీ థౌసండ్ పెన్స్ ఇంటూ వన్ క్రోర్ రూపీస్ ప్రాఫిట్ ఎంత అవుతుంది థర్టీ థౌసండ్ క్రోర్స్ ప్రాఫిట్ వస్తుంది అని పిఎన్ఎల్ అకౌంట్ వేసేసి థర్టీ థౌసండ్ క్రోర్స్ నేను ప్రాఫిట్ రిపోర్ట్ చేయొచ్చా నేను రిపోర్ట్ చేసుకోవచ్చు నా ఇష్టం ఎందుకంటే ఎస్టిమేట్ అలో చేస్తున్నాం కదా సో థర్టీ థౌసండ్ క్రోర్స్ ప్రాఫిట్ నేను రిపోర్ట్ చేసి గమ్మున ఉంటానా నేను థర్టీ థౌసండ్ క్రోర్స్ ప్రాఫిట్ రిపోర్ట్ చేసేస్తే నేను గమ్మున ఉంటాను ఇన్వెస్టర్స్ గమ్మున ఉండరు అర్థమైందా పది రూపాయలు సేర్ని ఎంత పెట్టుకుంటారు ఏనైనా ఓ కంపెనీ ఇంతకుముందు చూపించిన దాని ప్రకారం ఒక కంపెనీ టెన్ థౌసండ్ రూపీస్ ప్రాఫిట్ చూపించింది నేనేమంటే ఎస్టిమేట్స్ అన్ని వేసి థర్టీ థౌసండ్ క్రోర్స్ అంటున్నాను టెన్ థౌసండ్ రూపీస్ షేర్ కొంటారా థర్టీ థౌసండ్ క్రోర్ రూపీస్ ప్రాఫిట్ ఉండే షేర్ కొంటారా థర్టీ థౌసండ్ క్రోర్స్ అంటే వాడికి అని చెప్పి వందరు షేర్ కొంటారు అవునా సో వంద టెన్ రూపీస్ షేర్ అందరు కొనేసరికి డిమాండ్ పెరిగే కొద్దీ ఏమవుతుంది ప్రైస్ పెరుగుతుంది ఆ షేర్లు అన్ని ఎవరు ఉంటాయి నేనే కదా ఎస్టిమేట్ చేసింది నేనే కదా కంపెనీ ప్రమోటర్ నా దగ్గర ఉంటాయి అర్థమైందేనా సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే షేర్లు అన్ని నా దగ్గర ఉన్నాయి ప్ర
ఇంకా చూడండి నాకు ముప్పై వేల కోట్ల ప్రాఫిట్ ఉంది ఇరవై వేల కోట్ల లోన్ అని అడుగుతాను ఇస్తాడా బ్యాంకుడు ఇస్తాడు ముప్పై వేల కోట్ల ప్రాఫిట్ ఉండేటప్పుడు ఇరవై వేల కోట్లు ఇవ్వచ్చు కదా అంతేనా అందరికి టెన్ పర్సెంట్ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఇస్తే నాకు థర్టీ పర్సెంట్ కి అని అడుగుతాను ఇస్తాడు ఇప్పుడు ఇస్తాడు సో నేను ఇప్పుడు ఏం చేస్తాను ఇరవై వేల కోట్లు బ్యాంక్ నుంచి తెచ్చుకుంటాను పదివేల కోట్లు డివిడెండ్ ఇచ్చేస్తాను ఇంకా అందరూ ఎంత ఉంది ఇంకో పదివేల కోట్లు మిగిలిపోయింది లోన్ తెచ్చుకున్న అమౌంట్ అవునా క్లియర్ అమ్మా సో కథ ఇప్పుడు దాకా అర్థమైందా కథలో ఏం చేస్తున్నాను నేను ఇప్పుడు ఎస్టిమేటెడ్ ప్రాఫిట్ పీఎండ్ అకౌంట్ లో వేసేస్తాను థర్టీ థౌసండ్ క్రోస్ ప్రాఫిట్ అయింది ఈ థర్టీ థౌసండ్ క్రోస్ ప్రాఫిట్ చూపించి నేను ట్వంటీ థౌసండ్ క్రోస్ లోన్ తెచ్చుకున్నా ఈ లోన్ లో టెన్ థౌసండ్ క్రోస్ డివిడెండ్ ఇచ్చేసిన డివిడెండ్ ఇవ్వగానే జనం ఏమవుతారు మామూలు గుంటు ఎగిరిగిరి దొంకుతా ఉంటారు అంతేనా ఇప్పుడు షేర్లు అన్ని ఎవరు ఉన్నాయి నా దగ్గరే ఉన్నాయి అవునా నేను అన్ని లాకేసి పెట్టుకున్నాను ఎవరికి షేర్లు అమ్మలా నేను కూడా స్టాక్ ఎక్స్టెండ్ పోయి నా షేర్లు ఉన్నాయా నా షేర్లు ఉన్నాయని అడుగుతాను డిమాండ్ పెరిగే కొద్దీ ఏమవుతుంది రేట్ పెరుగుతుంది పది రూపాయల షేర్ వెయ్యి రూపాయలు అవుతుంది నేను షేర్లు అమ్మను పదివేలు అవుతుంది నే షేర్లు అమ్మను కోటి రూపాయలు అవుతుంది నే షేర్ అమ్మను రెండు కోట్లు అవుతుంది అమ్మేస్తాను అర్థమైందా ఉన్న షేర్లన్నీ ఒక్కసారిగా అమ్మేస్తాను కుదురుతుందా కొన్నవాడు ఉన్నప్పుడు అమ్మేసి కదా అర్థమైందేనా టకటకటకని అమ్మేసిన అన్ని షేర్లు ఇప్పుడు కంపెనీ ఓనర్స్ ఎవరు అయిపోయినారు మీరు అందరూ షేర్లు కొన్ని మీరు ఓనర్లు అయిపోయినారు ఇప్పుడు నేనేం అయిపోయినాను రిలీవ్ అయిపోయినా అర్థమైందమ్మా ఇక్కడే కొంచెం తెలివి చూపిస్తాను నేను కరెక్ట్గా షేర్లు మీకు అమ్మే ముందు కంపెనీ శాలరీస్ ఇవ్వచ్చా శాలరీస్ ఇవ్వచ్చు కదా అంతేనా కాబట్టి కంపెనీలో నేను పనిచేసాను కాబట్టి నాకు పదివేల కోట్ల శాలరీ రాసుకుంటున్నాను రాయచ్చా రాసుకోవచ్చా సో పదివేల కోట్ల శాలరీ రాసుకునేసినాను పదివేల కోట్ల డబ్బులు తీసుకునేసినా మీ దగ్గర షేర్లు అమ్మేసినా డబ్బులు తీసుకునేసినాను మిమ్మల్ని కంపెనీ ఓనర్లు చేసినా మీ కంపెనీ మేనేజ్ చేసుకోండి ఇంకా మీ ఇష్టం కంపెనీలో పోయి చూస్తే ఎవరు ఉంటాడు మీరే ఉంటారు ఎందుకంటే కంపెనీ షేర్ హోల్డర్స్ మీరు కాబట్టి ఓనర్స్ మీరే ఇప్పుడు అర్థమైందా మీ దగ్గర ఏముంది ఇప్పుడు షేర్ క్యాపిటల్ ఉంది ఓనర్షిప్ ఉంది ఓనర్షిప్తో పాటు ముప్పై వేల పెన్లు ఉన్నాయి అర్థమైందా ముప్పై వేల పెన్లు ఉంది ఇరవై వేల కోట్లు అప్పు ఉంది మేనేజ్ చేసుకుని అని చెప్పి నేను వెళ్ళిపోతాను బ్యాంక్ కోట్లు చెవులు పట్టుకుంటాడు అయితే షేర్ హోల్డర్స్ పట్టుకుంటాడు లేదా కంపెనీ పట్టుకుంటాడు కంపెనీ దగ్గర ఏముంది థర్టీ థౌసండ్ పెన్స్ ఉన్నాయి అర్థమైందా సో ఇప్పుడు కంపెనీ లిక్విడేట్ చేసి మీరు బ్యాంకులు పెన్లు పంచుకోవాలా అర్థమైతుందా ఎస్టిమేట్స్ అలో చేస్తే ఏమవుతుందని కాబట్టి ఫస్ట్ ఏమంటాం కన్జర్వేటివిజన్లో ఎస్టిమేటెడ్ ప్రాఫిట్ని అలో చేయను అంటారు అర్థమైందా ఎస్టిమేటెడ్ ప్రాఫిట్ని అలో చేసినామంటే అందరికీ నిత్యం తడిగొట్టి వేస్తారు అర్థమైందా ఎస్టిమేటెడ్ లాసెస్ని మాత్రం ఎందుకు ఎస్టిమేట్ చేయాలంటున్నాము ఎస్టిమేట్ లాస్ని అలో చే చేయకుండా ఉంటే ఎస్టిమేట్ లాస్ని ముందుగానే చూపించే అని చెప్పకుండా ఉంటే అది ఇంకో రకమైన ఫ్రాడ్ అయిపోతుంది అర్థమైందా సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ పెన్ని పక్కన తీసి పెట్టేసి పెన్ను బదులు నేను జెన్యున్గా బిజినెస్ చేసేవాడు అనుకుందాం నేను పెన్ను బదులు నా దగ్గర టీవీలు ఉన్నాయి బ్లాక్ అండ్ వైట్ టీవీలు ఉన్నాయి అర్థమైందమ్మా అర్థమైందా బ్లాక్ అండ్ వైట్ టీవీలు కొని పెట్టుకున్నాను నెక్స్ట్ ఇయర్ మంచి డిమాండ్ వస్తుంది అని చెప్పేసి ఇప్పుడు ఒక పదివేల బ్లాక్ అండ్ వైట్ టీవీలు కొని పెట్టేసిన లేదా కోర్ట్ బ్లాక్ అండ్ వైట్ టీవీస్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేసి పెట్టుకున్నాను అర్థమైందా నెక్స్ట్ డే మార్కెట్లో కలర్ టీవీ వచ్చింది బ్లాక్ అండ్ వైట్ టీవీ ఎవరినా కొంటాడా ఎవడు కొండు అంతేనా కదా నేను బ్లాక్ అండ్ వైట్ టీవీనా కలర్ టీవీనా ఎవరు తెలుసు కంపెనీకి మాత్రమే తెలుసు నా దగ్గర బీపీఎల్ అనే కంపెనీ ఉంది బ్లాక్ అండ్ వైట్ టీవీలు తయారు చేసి పెట్టుకున్నాం అర్థమైందమ్మా అర్థమైందా క్లియరా సో ఇప్పుడు నా దగ్గర క్లోజింగ్ స్టాక్లో మొత్తం బ్లాక్ అండ్ వైట్ టీవీలే ఉన్నాయి కలర్ టీవీలు ఏం లేవు అర్థమైందా ఈ ఇయర్ బ్లాక్ అండ్ వైట్ టీవీలు ఎవరినా కొంటారా ఈ ఇయర్ కొన్నారు నెక్స్ట్ ఇయర్ కొంటారా ఎవరు కొంటారు నెక్స్ట్ ఇయర్ మళ్ళీ కలర్ టీవీలు వస్తాయి కాబట్టి అందరూ కలర్ టీవీ పోతాం బ్లాక్ అండ్ వైట్ టీవీ ఎవరు సో నాకు ఈ ఇయర్ ప్రాఫిట్ అని లాసా కొంచెం చూసుకుంటే ఈ ఇయర్ మంచి సేల్స్ జరుగుంటాయా మంచి సేల్స్ జరుగుంటాయి అంతేనా అవునా కదా సో ఈ ఇయర్ సేల్స్ నాకు ఒక టెన్ క్రోర్స్ జరిగింది పర్చేసెస్ ఒక ఫైవ్ క్రోర్స్ ఉంది అనుకుందాం లేదా పర్చేజెస్ కూడా టెన్ క్రోర్సే క్లియర్ అనేనా కానీ సగం స్టాకే అమ్మినా నేను అంటే ఫైవ్ క్రోర్స్ని నేను టెన్ క్రోర్స్కి అమ్మినాను అనుకుందాం అర్థమైందా సో నా క్లోజింగ్ స్టాక్ ఎంత అవుతుంది ఇప్పుడు ఫైవ్ క్రోర్స్ అవుతుంది అర్థమైందా కానీ ఈ ఫైవ్ క్రోర్స్ నెక్స్ట్ ఇయర్ ఎవడు కొండని మీకు తెలుసు తెలుసా తెలీదా తెలుసు
ఈ ఇయర్ కి ఫైవ్ క్రోర్స్ ప్రాఫిట్ కరెక్ట్ ఎందుకంటే ఫైవ్ క్రోర్స్ టీవీని టెన్ క్రోర్స్ కమ్మినారు కానీ నెక్స్ట్ ఇయర్ లాస్ కన్ఫర్మ్ నెక్స్ట్ ఇయర్ లాస్ ఎంత కన్ఫర్మ్ ఫైవ్ క్రోర్స్ లాస్ కన్ఫర్మ్ ఈ టీవీని ఎవరు కొంట నెక్స్ట్ ఇయర్ అందరూ కలర్ టీవీ పరిగెత్తా ఉంటారు దీన్ని మనం ఏం చేసుకోలేము మా అందరి టెక్నాలజీ లేదు అవునా కదా సో ఈ టైంలో మీరు తప్పించుకోవాలని మీరు ఏం చేస్తారు డిస్కౌంట్సా బాగుపడే లక్షణం ఒకటి కూడా లేదు మీకు ఇంతసేపు దీన్ని ఏమని చెప్తానా నేను బీపీఎల్ కంపెనీ 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 అని చెప్తానా అంతేనా నేను ఇప్పుడు ఫైవ్ క్రోర్స్ ప్రాఫిట్ చూపించిన జనం నమ్ముతారా నమ్మరా మంచి కంపెనీ నా దీన్ని నమ్ముతారు అవునా కదా ఈ ఫైవ్ క్రోర్స్ డివిడెండ్ ఇవ్వచ్చు ఇవ్వకూడదా ఇవ్వచ్చు నేను డివిడెండ్ ఇస్తాను డివిడెండ్ ఇవ్వగానే షేర్ ప్రైస్ పెరుగుతుంది అవునా కదా నా షేర్లన్నీ అమ్మేస్తాను అమ్మచ్చు అమ్మకూడదా అమ్మచ్చు సో ఇప్పుడు నా షేర్లన్నీ అమ్మేస్తే నెక్స్ట్ ఇయర్ నష్టం ఎవరికి వస్తుంది మీకు వస్తుంది నాకు సంబంధంగా నేను షేర్లు అన్నా ఏమో చెప్పినా అవునా కదా నష్టం వస్తుందని మీకు తెలుసా డివిడెండ్ ఇచ్చినా అని పొలం అమ్మ పోయి కూడా అయినారు కదా సో ఇప్పుడు మీరు కంపెనీని ఏమన్నా చేద్దాము సాధిద్దాము పీకిద్దాము అని కూర్చుంటే కంపెనీలు ఏమున్నాయి ఐదు కోట్ల రూపాయల బ్లాక్ అండ్ వైట్ టీవీలు ఉన్నాయి అమ్ముకుంటారా అమ్ముకోలేరు అంతేనా కదా బోనస్ ఒక లాస్ట్ ఇయర్ కంపెనీ ఇచ్చిన అప్పులు కూడా వస్తున్నాయి తప్పించుకుంటారా కంపెనీ తప్పించుకోలేదు సో ఉన్న ఈ బ్లాక్ అండ్ వైట్ టీవీలు కూడా ఎవరు వచ్చి పెట్టుకోబోతారు అప్పులు ఇచ్చిన బ్యాంక్ వాళ్ళు పెట్టుకోబోస్తారు వాళ్ళు స్క్రాప్ కింద అమ్మేస్తారు మీ చేతిలో ఏముంటుంది చిప్ప మిగిలి ఉంటుంది ఐదు కోట్ల రూపాయలకి అర్థమైందా కాబట్టి దీన్ని కూడా ఆలోచిస్తున్నామంటే ఏం చేస్తారు జనం చేతిలో చెప్ప పెట్టేసి జనమో తప్పించుకునేస్తారు అర్థమైందమ్మా సో చేతిలో చెప్ప మిగలకూడదు అంటే రివర్స్ కౌంటర్ చేసుకుంటే రావాలి ఏం చేయాలి ఫస్ట్ ఇంత ప్రాఫిట్ రిపోర్ట్ చేయనివ్వకూడదు ఆ ప్రాఫిట్ రిపోర్ట్ చేయబట్టే కదా నేను డివిడెండ్ ఇచ్చినాను డివిడెండ్ ఇవ్వబట్టే కదా మీరు కొన్నారు ఉన్నా కదా సో ప్రాఫిట్ రిపోర్ట్ చేయకూడదు అంటే ఏం చేయాలా ఆ ప్రాఫిట్ సరిపోయేంత నష్టం చూపించి అని చెప్పాలి నీకు నష్టం వస్తుందని ముందే తెలుసు కదా అవునా కదా సో వేర్ దేర్ ఇస్ అన్ ఎస్టిమేటెడ్ లాస్ ఏమంటానమ్ము ముందుగానే దాన్ని ప్రొవిజన్ క్రియేట్ చేసి పెట్టు అంటాను అర్థమైందా సో ఇక్కడ మీరు యూఆర్ రిపోర్టింగ్ ఫైవ్ క్రోర్స్ గ్రాస్ ప్రాఫిట్ అవునా సో గ్రాస్ ప్రాఫిట్ ఫైవ్ క్రోర్స్ రిపోర్ట్ చేసినప్పుడు పిఎన్ఎల్ అకౌంట్లో బై గ్రాస్ ప్రాఫిట్ బ్రాడ్ అని ఎంత రాస్తారు ఫైవ్ క్రోర్స్ ఈ ఫైవ్ క్రోర్స్ పోతుందా నష్టం వస్తుందా నష్టం వస్తుందని తెలిసినప్పుడు ముందుగానే దానికి టు ప్రొవిజన్ ఫర్ బ్యాడ్ డేట్స్ లాగా బ్యాడ్ డేట్స్ కూడా నెక్స్ట్ ఇయర్ ఎవరు తెలిస్తే ఇప్పుడే ప్రొవిజన్ క్రియేట్ చేసి ఎందుకంటే ఇన్వెస్టర్ షుడ్ నో దట్ దేర్ ఈస్ ఎ ఎస్టిమేటెడ్ లాస్ దెర్ ఇస్ ఎ ప్రాబిలిటీ దట్ ది ప్రాఫిట్ మై బి రిటర్న్ ఆఫ్ అర్థమైందా ప్రాఫిట్ ఎరోజన్ ఉండే ఛాన్స్ ఉందని ఇన్వెస్టర్స్ ముందే తెలియాలి కాబట్టి ఇక్కడే ఫైవ్ క్రోస్ ప్రొవిజన్ క్రియేట్ చేయి ఇప్పుడు ఏమవుతుంది ఏమవుతుందమ్మా ప్రాఫిట్ ఎలివేట్ చేసి చూపించే ఛాన్స్ లేదు ఇన్వెస్టర్స్కి కరెక్ట్ పిక్చర్ ప్రొజెక్ట్ అవుతుంది అర్థమైందమ్మా సో దట్ ఈస్ ఏం ఏం కాన్సెప్ట్ అది కన్జర్వేటివిజం కాన్సెప్ట్ దట్ ఈస్ ఏస్ టూ ఏస్ టూలో ఇంతసేపు మనం ఏం చేస్తున్నాం ఇక్కడ టెన్ క్రోర్స్ సేల్ చేసినాను ఈ టెన్ క్రోర్స్ని అవుట్ ఆఫ్ టెన్ క్రోర్స్ పర్చేజెస్ నుంచి సేల్ చేసిన ఈ పర్చేజెస్ ఫైవ్ టెన్ క్రోర్స్ ఎంత మిగిలింది ఫైవ్ క్రోర్స్ మిగిలింది ఉన్నా కదా సో ఇప్పుడు లెక్క ఏమి ఇప్పుడు ఫైవ్ క్రోర్స్ కాస్ట్ని ఎంత కమ్మినాను టెన్ క్రోర్స్ కమ్మినాను సో మై ప్రాఫిట్ ఈస్ గ్రాస్ ప్రాఫిట్ ఈస్ ఫైవ్ క్రోర్స్ అవునా కదా సో ఇక్కడ ట్రేడింగ్ అకౌంట్ ఎంట్ చేసి ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్లో బై గ్రాస్ ప్రాఫిట్ డ్రాప్ డౌన్ ఎంత ఇది ఫైవ్ క్రోర్స్ మళ్ళీ ఈ ఫైవ్ క్రోర్స్ మీద ప్రొవిజన్ ఉంది అవునా కదా దెర్ ఇస్ ద ప్రొవిజన్ ఫర్ ఎస్టిమేటెడ్ ఫ్యూచర్ లాస్ అవునా కదా సో బై ఎస్టిమేటెడ్ ఫ్యూచర్ లాస్ టు ప్రొవిజన్ ఎంత క్రియేట్ చేయాలా ఫైవ్ క్రోర్స్ ఇది జనానికి అర్థమవుతుందా ఏమ్మా ఇక్కడ ఇంకొక రిస్క్ ఉంది ఇక్కడ క్లోజింగ్ స్టాక్ అని చెప్పి నేను ఎంత రాసినాను ఫైవ్ క్రోర్స్ రాస్తున్నాను అర్థమైందా బాగా అకౌంటింగ్ తెలిసిన వాడికి అయితే పిఎన్ఎల్ అకౌంట్ తీసుకుని మొత్తం చదువుతాడు చదివినప్పుడు మనకు అర్థం అవుతుంది క్లోజింగ్ స్టాక్ రాసినాడు గ్రాస్ ప్రాఫిట్ రాసినాడు క్లోజింగ్ స్టాక్ మళ్ళీ ప్రొవిజన్ క్రియేట్ చేసినాడు సో ఈ రెండింటినీ కోరిలేట్ చేయాలి అని ఎవరికి అర్థమవుతుంది ఎవరికి అర్థమవుతుందమ్మా పిఎన్ఎల్ అకౌంట్ బ్యాలెన్స్ షీట్ ఈ డెప్త్ లో అర్థం చేసుకున్నట్టుకి అర్థమవుతుంది ప్రొవిజన్ అండ్ క్లోజింగ్ స్టాక్ అని రాస్తున్నాను నేను ఇప్పుడు ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ లో వెంటనే వాడు ఏం చేయాలా
అంతేనా కదా నాకు నష్టం తగ్గించుకోవాలి ఎవరు నష్టపోతే నాకే ఉంది సో ఈ స్టేట్మెంట్ తీసుకొని బయలుదేరి తప్పి ఏంటి అకౌంట్ తీసుకోవాలి అర్థమైంది నేన సో ఏడో ఒక ఐటెం రాదని అయితే కొట్టుకుంటా అర్థమైందా ఏదో నంబర్ చెప్పిన నంబర్ సెవెనా రైట్ చివరి నుంచి సెవెంత్ నెంబర్ ఎవరు ఈ రెండు మూడు నాలుగు ఐదు ఆరు నేను నీ పేరు ఏమైనా ఆ చందు చందు కానీ పట్టుకున్నా అర్థమైందా చందు కానీ స్టేట్మెంట్లో ప్రాఫిట్ అని అకౌంట్ చూపిస్తా ట్రేడింగ్ అకౌంట్ అర్థమైందా చందు కనుక ఇప్పుడు ఖర్చు చెప్తాను ఇప్పుడు అదే టీవీ ఉన్నాయి ఫైవ్ క్రోర్స్ అర్థమైందా కంపెనీ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ ఇది క్లోజ్ చేస్తే ఫైవ్ క్రోర్స్ ఉన్నాయి టీవీలు ఎన్ని ఉండే కాలంలో ఇప్పుడు గోడౌన్లో చూసుకో ఐదు కోట్ల రూపాయలు టీవీలు ఉన్నాయి నేను అర్జెంటుగా అమెరికా వెళ్ళిపోతానా నాకు అర్జెంటు డబ్బులు కావాలా ఐదు కోట్ల రూపీస్ ఇది అవునా నీకు నాలుగు కోట్లకి ఇచ్చేస్తా తీసుకుంటాను కొనుక్కుంటావు కొనుక్కోవా ప్రకృతి కొడతావు కదా కోటి రూపాయలు మిగులుతాను కానీ అవునా కదా సో ట్రక్ నీ ఇంకా నాలుగు కోట్లు తీసుకుని నేను జంపు నీ లైఫ్ కంపు ఇప్పుడు అర్థమైందా అర్థమైందేనా ఇది కూడా చేయకుండా చేయాలి ఏంటి ఏం చేయాలా ఇక్కడ డూప్లికేషన్ ఆఫ్ డేటా అయిపోయిందా మొత్తము రెండు రెండు సార్లు మూడు మూడు సార్లు రాసుకున్నారా ఫస్ట్ ఇక్కడ టెన్ క్రోస్ రాసినారు ఇక్కడ టెన్ క్రోస్ రాసినారు ఫైవ్ క్రోస్ క్లోజ్ స్టాక్ అని రాసినారు ఫైవ్ క్రోస్ ప్రాఫిట్ మళ్ళీ ప్రొవిజన్ ఫైవ్ క్రోర్స్ అవునా కదా ఈ వాల్యూ చూపించి కూడా మోసం చేయకూడదు డేటా డూప్లికేషన్ కాకూడదు అంటే ఏం చేయాలా నేరుగా తీసుకొచ్చి ఇక్కడ తగ్గించేస్తా పోలా అవునా కదా ఈ ఫైవ్ క్రాస్ వాల్యూ జీరోనా అవునా కదా సో నేను ఇప్పుడు ఇట్లా వేస్తే తప్పే ఉంది టెన్ క్రోర్స్ సేల్ టెన్ క్రోర్స్ పర్చేస్ క్లోజ్ స్టాక్ జీరో నో క్రాస్ ప్రాఫిట్ నో నెట్ ప్రాఫిట్ ఇక్కడ అయింది అదే కదా అవునా కదా సో ఇప్పుడు ఇన్వెంటరీని ఎట్లా వాల్యూ చేసుకుంటారు వెర్ దర్ ఇస్ నో ఫ్యూచర్ లాస్ ఎంతకు వాల్యూ చేస్తారు కాస్ట్కే వాల్యూ చేస్తారు ఎందుకంటే టోటల్ కాస్ట్ నుంచి కాస్ట్ తగ్గించాలి కాబట్టి ఒకవేళ ఫ్యూచర్ లాస్ ఉంటే కాస్ట్ మైనస్ లాస్ అర్థమైందమ్మా క్లియర్ అని అయినా సో ఇప్పుడు క్లోజింగ్ స్టాక్ని వాల్యూ చేయాలి అంటే ఎంత వాల్యూ చేస్తారు ఫస్ట్ది అయితే కాస్ట్గానే వాల్యూ చేస్తారు లేదా సెకండ్ది కాస్ట్ మైనస్ లాస్ అంతే కదా క్లియర్ అమ్మా ఇన్వెంటరీ ఎట్టా వాల్యూ చేస్తాను అయినా మళ్ళీ చెప్పండి ఏదర్ అట్ కాస్ట్ ఆర్ కాస్ట్ మైనస్ లాస్ నేను నెక్స్ట్ ఇయర్ దాన్ని ఇంకా ఎక్కువ ప్రాఫిట్కి అమ్ముతాను నమ్మక ముందు ఎక్కువ వాల్యూ ప్రాస్కొచ్చా రాయకూడదు అర్థమైందా ఈ కాస్ట్ మైనస్ లాస్ ని ముద్దుగా నెట్ రియలైజబుల్ వాల్యూ అని పిలుస్తాను అర్థమైందా సేల్ చేస్తే నెట్ గా చేతికి ఎంత వస్తుంది అనే దాన్ని నెట్ రియలైజబుల్ వాల్యూ అంటాం అర్థమైందా క్లియర్ అమ్మా సో ఇప్పుడు ఈ బ్లాక్ అండ్ వైట్ టీవీలు ఉన్నాయి ఇంతకు ముందు చెప్పిన ఎగ్జాంపుల్ సింపుల్ గా ఉన్నారు కాబట్టి వేణు తెరుపుకొని పోయి పీఎన్ఎల్ అకౌంట్ చూపించి ఫైవ్ క్రోర్స్ అని చెప్పినా అర్థమైందా నేను దాని బదులు ఈనాడు పేపర్ అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఇచ్చిన ఐదు కోట్ల వలువ చేసే టీవీలు నాలుగున్నర కోటికి ఇవ్వబడును తొందరపడండి అంటాను ఇప్పుడు వేణు ఒకరు కక్కుతు పడతాడా అందరూ కక్కుతు పడతారు నాకు యాభై లక్షలు కావాలి యాభై లక్షలు కావాలి అని అర్థమైందా పేపర్లో అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఇవ్వడానికి ఈనాడు ఫ్రంట్ పేజ్ అడిగి టెన్ ల్యాక్స్ ఖర్చు అయింది అర్థమైందా అర్థమైందమ్మా సో నెట్గా నచ్చేది ఎంత వస్తుంది ఇప్పుడు మీరు వచ్చి నాలుగున్నర కోటి ఇచ్చినా కూడా నాకు మిగిలేదు ఎంత ఫోర్ ల్యాక్ ఫార్టీ థౌసండ్ సారీ ఫోర్ క్రోర్ ఫార్టీ ల్యాక్స్ అర్థమైందమ్మా మీరు సేల్ చేసేది మొత్తం మీకు ప్రాఫిట్ కాకపోవచ్చు కొన్నిసార్లు మీకు మిగిలిపోయిన స్టాక్ని అమ్మడానికి సెల్లింగ్ ఎక్స్పెండిచర్ కూడా పెట్టాల్సి వస్తుంది అర్థమైందా అర్థమైందా సపోజ్ మీ శారీ బిజినెస్ అనుకుందాం అర్థమైందమ్మా శారీ బిజినెస్లో మీరు ఈ సంవత్సరం మొత్తం ఖర్చు పెట్టింది టెన్ ల్యాక్స్ ఈ టెన్ ల్యాక్స్లో ఎయిట్ ల్యాక్ రూపీస్ స్టాక్ని ట్వెల్వ్ ల్యాక్స్ కమిషనర్ అంటే మిగిలేదంత టూ ల్యాక్స్ మిగులుతుంది అర్థమైందమ్మా సో సేల్స్ ఈస్ ట్వెల్వ్ ల్యాక్స్ పర్చేస్ ఈస్ టెన్ ల్యాక్స్ అవుట్ ఆఫ్ ది టెన్ ల్యాక్ పర్చేసెస్ యువర్ మేనేజ్ టు సేల్ ఎయిట్ ల్యాక్స్ వర్త్ ఆఫ్ యువర్ పర్చేసెస్ ఫర్ ట్వెల్వ్ ల్యాక్స్ బ్యాలెన్స్ టూ ల్యాక్స్ ఎందుకు అమ్మలేక పోయినారు టైం సరిపోయిపోయి ఉండొచ్చు లేదా డిమాండ్ లేకపోయి ఉండొచ్చు లేదా మీ గూడ్స్ డిఫెక్టివ్ అయి ఉండొచ్చు మీది సిల్క్ సారీస్ బిజినెస్ అనుకుని ఉంటే చివరిలో ఎక్కడో అంచు దగ్గర చినిగి ఉంటుంది దాన్ని కొంటాడు ఎవడన్నా ఎవడు కొండు కానీ పట్టుచీరేనా అంతేనా కదా అవునా కదా సో ఇక్కడ మీరు క్లోజింగ్ స్టాక్ వాల్యూ రాయాల్సి వచ్చినప్పుడు ఎంత రాస్తారు టూ ల్యాక్స్ రాస్తారా అది అమ్మితే ఎంత వాల్యూ అయితే వస్తుందో అంత వాల్యూ రాస్తారు ఒరిజినల్గా మీరు టెన్ థౌసండ్ రూపీస్ సేల్ చేయగలిగితే అర్థమైందమ్మా ఒరిజినల్ సెల్లింగ్ ప్రైస్ టెన్ థౌసండ్ ఉంటే చివరిలో
లాస్ ఇస్ వన్ లాక్ అవునా సో ఇక్కడ నాకు కొంచెం తెలివి ఉంటే నేనేం చేస్తాను పేపర్లో అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఇస్తాను ఈ టూ ల్యాక్ రూపీస్ సేల్ అమ్మడానికి టూ ల్యాక్ రూపీస్ గూడ్స్ అమ్మడానికి నేను ఒక చిన్న ఎగ్జిబిషన్ లాగా పెడతాను అర్థమైందమ్మా చిన్న ఎగ్జిబిషన్ పెట్టి మైక్రో డ్యామేజ్ ఉండే గూడ్సు అర్థమైందనా అతి సూక్ష్మ లోపాలు ఉన్న పట్టు చీరలు సెవెన్ థౌసండ్ అంటారు కొంటారా 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 కొంటారు రెగ్యులర్ బిజినెస్ అయితే షాప్లో మన దగ్గర కస్టమర్ వచ్చి వాడు బేరం చేస్తే వాడే బేరం చేస్తాడు అదే మనమే అతి సూక్ష్మ లోపాలు అని ముందుగా పోయినాం అనుకోండి ఏమవుతుంది మనం డిమాండ్ చేసే పరిస్థితిలోకి వచ్చి కూర్చుంటాం అవునా కదా టెన్ థౌసండ్ రూపీస్ సారీ సెవెన్ థౌసండ్కి ఇస్తానని అంటారు అవునా కదా అవునా కదమ్మా వాడే మొత్తం ఎత్తుకి ఎత్తుకి చూసి ఇక్కడ చిన్న బొక్క ఉంది నాకు రేట్ తగ్గించు అన్నప్పుడు ఎక్కువ తగ్గిస్తాడు అదే మనమే మొత్తం ఎత్తుకి ఎత్తుకి ఇది చిన్న దారి మాత్రమే ఊడిపోయింది దీన్ని నేను మూడు వేలు తగ్గించేస్తానని చెప్తారు నమ్ముతారు నమ్మరా నమ్ముతారు కానీ ఫస్ట్ దేవరాలు అంటే ఏం చేయాలి మీరు కొద్దిగా ఖర్చు మీరు ఎదురు పెట్టాలి అవునా కదా అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఇవ్వాలి ఎగ్జిబిషన్ పెట్టాలి అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఇచ్చి ఎగ్జిబిషన్ పెట్టడానికి పదివేల రూపాయలు ఖర్చు అయింది అర్థమైందా పదివేల రూపాయలు ఖర్చు పెడితే మీరు ఎంత కమ్మగలుగుతారు సెవెన్ థౌసండ్ కమ్మగలుగుతారు అర్థమైందా సో సెవెంటీ పర్సెంట్ కమ్మగలుగుతారు అవునా కదా సో అప్పుడు లాస్ ఎంత అవుతుంది టూ ల్యాక్ రూపీస్లో సెవెంటీ పర్సెంట్ రికవర్ చేయగలుగుతారు అవునా కదా సో టూ ల్యాక్ ఇంటూ సెవెంటీ పర్సెంట్ ఎంత వన్ ల్యాక్ ఫార్టీ థౌసండ్ కమ్మగలుగుతారు అర్థమైందా ఎప్పుడు వన్ ల్యాక్ ఫార్టీ థౌసండ్ కమ్మగలుగుతారు టెన్ థౌసండ్ ఖర్చు పెడితేనే వన్ ల్యాక్ ఫార్టీ థౌసండ్ వస్తుంది సో నెట్గా మీ చేతికి ఎంత వస్తుంది వన్ ల్యాక్ థర్టీ థౌసండ్ మాత్రమే వస్తుంది అవునా కదా సో ఇప్పుడు వాల్యూ ఆఫ్ ది గుడ్స్ వన్ ల్యాక్ థర్టీ థౌసండ్ అంటారా వన్ ల్యాక్ ఫార్టీ థౌసండ్ అంటారా వన్ ల్యాక్ అంటారా దేని కమ్ముతారు మీరు రేషనల్ హ్యూమన్ బీయింగ్ అయితే టూ ల్యాక్ రూపీస్ గుడ్స్ చెడిపోయినాయి చిన్న చిన్న బొక్కలు ఉన్నాయి అవునా కదా సో వచ్చిన వాడు అందరికి బేరం చేసిన వాడు అందరికి బేరం చేసుకొని వన్ ల్యాక్ అమ్మేస్తారా లేదా వన్ ల్యాక్ థర్టీ థౌసండ్ కమ్ముతారా పదివేల రూపాయలు ఖర్చు పెడితే వన్ ల్యాక్ థర్టీ థౌసండ్ వస్తుంది ఇప్పుడు వన్ ల్యాక్ థర్టీ థౌసండ్ పోతారా వన్ ల్యాక్ పోతారా వన్ ల్యాక్ థర్టీకి పోతారు అర్థమైందా కదా నిన్న అర్థమైందా సో ఇప్పుడు ఇక్కడ వన్ ల్యాక్ రాస్తారా ఎంత రాస్తారు ఇక్కడ వన్ ల్యాక్ థర్టీ థౌసండ్ రాస్తాము అర్థమైందమ్మా సో వాట్ ఈస్ దిస్ వన్ ల్యాక్ థర్టీ థౌసండ్ దిస్ ఈస్ నెట్ రియలైజబుల్ వాల్యూ వాట్ ఈస్ నెట్ రియలైజబుల్ వాల్యూ కాస్ట్ మైనస్ లాస్ మైనస్ కాదు నెట్ రియలైజబుల్ వాల్యూ ఇస్ ది సేల్ వాల్యూ మైనస్ సెల్లింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్ అర్థమైందా ఇక్కడ ఏమంటానమ్మో వన్ ల్యాక్ ఫార్టీ థౌసండ్కి సేల్ చేయగలుగుతాను కాస్ట్ కాదు కాస్ట్ ఈస్ టూ ల్యాక్స్ అర్థమవుతుందా అర్థమైందమ్మా సో ఇప్పుడు ఈ వన్ ల్యాక్ థర్టీ థౌసండ్ కనుక్కోవాలంటే టూ ల్యాక్స్ మైనస్ లాస్ చేస్తే వన్ ఫార్టీ మైనస్ సెల్లింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్ టెన్ థౌసండ్ వన్ ల్యాక్ థర్టీ ఇంత చేయాల్సిన పని ఉందా నేరుగా సేల్ వాల్యూ తెలుస్తుంది కదా నేరుగా సేల్ వాల్యూ కనుక్కునే అవకాశం ఉండేటప్పుడు లాస్ట్ క్యాలిక్యులేట్ చేయడం అవసరం అమ్మ అనుకో అవసరంలా అంతేనా కదా డ్యామేజ్డ్ గుడ్స్ కాబట్టి ఏమవుతుంది డ్యామేజ్డ్ గుడ్స్ లేదా అవుట్ ఆఫ్ ఫ్యాషన్ గుడ్స్ బెల్ బాటమ్ ప్యాంట్ ఇప్పుడు అమ్మగలుగుతారా వింటేజ్ ప్యాంట్స్ అని అమ్మేసి మళ్ళీ పేరు పెట్టి వింటేజ్ ప్యాంట్స్ డిస్కౌంట్ సేల్ అని పేరు పెట్టి ఒక పెద్ద బ్రాండ్ పేరు పెట్టారంటే పది పరిచి కొనుక్కోబోతారు అర్థమైందా సో డిపెండ్స్ ఆన్ యువర్ సెల్లింగ్ మా స్ట్రాటజీ అండ్ సేల్స్ ఎక్స్పెండిచర్ అర్థమైందమ్మా క్లియర్ అయినా సో ఇప్పుడు వాట్ ఈస్ నెట్ రీజబుల్ వాల్యూ యూర్ ఎస్టిమేటెడ్ సేల్ వాల్యూ ఆఫ్ ది గుడ్స్ డిటెక్టెడ్ బై ది ఎస్టిమేటెడ్ సెల్లింగ్ ఎక్స్పెండిచర్ అండ్ ఆర్డినరీ కోర్స్ ఆఫ్ బిజినెస్ నార్మల్ గా అయితే ఎంత అయితే ఎక్స్పెండిచర్ పెట్టాలో అంత పెట్టి టెన్ థౌసండ్ ఇస్ నార్మల్ ఎక్స్పెండిచర్ వన్ ల్యాక్ ఫార్టీ థౌసండ్ ఇస్ ది సేల్స్ వాల్యూ క్లియరా సో దిస్ బికమ్స్ యువర్ నెట్ రియలైజబుల్ వాల్యూ ఇప్పుడు ఇన్వెంటరీని ఎంత వాల్యూ చేస్తారు ఇది వాల్యూ ఎట్ అట్ కాస్ట్ కాస్ట్ కంటే తగ్గింది అనిపిస్తే ఎంత వాల్యూ చేస్తారు వాల్యూ అట్ నెట్ రియలైజబుల్ వాల్యూ తీరమ్మా దేన్ని వాల్యూ చేయలేట ఇన్వెంటరీస్ని అర్థమైందమ్మా సో బాటమ్ లైన్ ఏ ఎస్ టూలో ఏం చెప్తాను మేము ఇక్కడ ఇన్వెంటరీస్ షుడ్ బి వాల్యూ డెట్ వాల్యూ డెట్ దేనికి వాల్యూ చేస్తానము విచ్ ఎవర్ ఈస్ లోయర్ అనేది ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్ లో పెడతాము డైరెక్ట్ గా చెప్పే చాట్ లోయర్ ఆఫ్ కాస్ట్ ఆర్ నెట
क्लियर अकउंट स्टाडर्ड टूल इनवेटरी शुड बी वालू का नैटिजिबल वालू चवरी लोयर इतनी सीपीटी अर्थम सीपीटी अर्थमें अर्थमी इंत डिस्कशन ईपीसी मन इंत सीपीटी क्लास विना अर्थम क्लियर आना इप्ड इंको एक्सट्रा दिल्ल का बट्टी कास्ट नैटरीज वालू इनवेटरी अंत एस टू अर्थम सो एस टू कटाड़ा अवसर एस टू अंत मैं चलो रे का एस टू एम का वालुएशन आफ क्लोजिंग स्टाक एम का मैचिंग का क्लोजिंग स्टाक एनक रहा है अर्थम अर्थम फस्ट दी कास्ट का एंत खर्चे अंत वालू चेयर अर्थम सैकंड का कंजर्वेटिज का अंतना का जना अर्थ कब्बी एम चेयर का अर्थ का जनमे रूल पड़ता अर्थम अट्ला रूल अकोट स्टाडर्ड्स अकोट स्टाडर्ड ले एव्री अकोट स्टाडर्ड अकोट का अर्थम अकोट का जना अर्थ काबी का मिस्यूजर का बट्टी वितंडवादेवर रूल पड़ता अर्थम फर् एग्जापल रोड मेदा वे वाली पोवे वाली पद्धति बतकें विमो ऐना वीलू मैं लफ्ट सैड पता रईट सैड पता मैं पक पता रईट अंटर मैं पक पता लफ्ट वीलिदर अंटर सो अब रईट लिदर रईट लच्चे अट्ले वस्तर ऐक्सीडेंटे पतार अंदर अर्थम का रूल पेटे अंदर बहुत चपर नोते लफ्टे रूल एम पोवर लफ्टर वे रईट वस्तार अर्थम इकड अकोट स्टाडर्ड्स अंत अर्थम अकोट स्टाडर्ड कुछ कंजर्वेटिज अक्रूव का मैचिंग का जनमुवर की इंटरप्रेट स्टार्ट अभी पकन पेटे क्लोजिंग स्टाक रास्ते कास्ट रही मूस अर्थम का अर्थम चुस्के सो अर्थंस गुर्त अंत कास्ट रहा नैटरी वाले रूम मर्चे चक् बदन चेयर अर्थम सो इन मैं चलो ना चुनाव का कांसप्टे वेपन रूल आटोमेट गुर्तुटा अर्थम सो वट इज द रूल इयर इनवेटरी शुड बी वालू डेट लोयर आफ का आर्टरीजल वालू अर्थम अर्थम वाट इनवेटरी इनवेटरी अंत को आर्गनज फाम लिस्ट अब इनवेटरी अंतना ट्रै चे इनवेटरी अंत गूड्स अवेलबल का अभी पर्चे वाट इनवेटरी ऐन अंत इनवेटरी अंत गूड्स लफ्ट वित् सेल्कटा वाटा यूसेज की यूसेज सेल अंतना सेल यूसेज बट अभी जरग् इंका कदा अनूज गूड्स आर् गूड्स लफ्ट वित् मन ट्रेडर अच्छे मन दर गूड्स लफ्ट वित् अंतना अद मैनुफाक्चर अमेमन मन दर मैनुफाक्चर जो रा मेटल्स को रा मेटल्स मिगल पेटाई अंतना सगम सगम मैनुफाक्चर जैसे मिगल पेटी फुल का मैनुफाक्चर जैसे मिगल पेटी इन इनवेटरी का मिगल कदा अंत इनवेटरी डेफिनेशन फस्ट पार्ट इनवेटरी फस्ट रा मेटीरिय सैकंड वर्क इन प्रोग्रेस थर्ड फिनी गुड्स इन कल इनवेटरी अटम इंकेम ले इनवेटरी डेफिनेशन अभी अर्थम इनवेटरी आर् गुड्स इनवेटरी आर् गुड्स लफ्ट अनसोल अट दि एंड आफ दि अकोट पीरियड अर्थम इनवेटरी आर् गुड्स लफ्ट अनसोल अट दि एंड आफ दि पीरियड विच आर् हेल फर् सेल हेल फर् सेल दिन सेल को फिनी गुड्स अर्थम विच आर् हेल फर् सेल अर्थम आर् टू बी यूज इन दि प्रासे आफ कंस इन दि प्रासे आफ प्रोडक्ष विच आर् हेल To be used in the process of production. Process of production. Then what do you think? Raw materials are supplies. Raw materials are supplies. And term supplies. And term. You know, na. Say for example, me rupuru. Or go petty machine. Then after that, generator. Madhya power cut in the. In this taro. Generator is come production. This taro. And that. Generator no pargi to pargi to no pargi to da. Da only diesel boy ala. Ya pur power cut on the middle sa. तेली अवना कदा अंतर कदा सो पवर कटो पर्गे पेट्रोल बंक डीजल पड़को दी 
మీరు జనరేటర్ ఆన్ ఇచ్చేవాళ్ళు పవర్ వచ్చేసి ఉంటుంది నా కదా ఆ గ్యాప్ కూడా మీరు ప్రొడక్షన్ ఆపకూడదు అంటే ఏం చేయాలా ముందుగానే డీజిల్ రెడీగా పెట్టుకోవాలా పవర్ కట్ అయిందా డీజిల్ ఇమీడియట్ గా స్టార్ట్ చేసేలా ఉన్నా కదా సో ఎప్పుడు పవర్ కట్ ఉందో తెలుగు కాబట్టి ఒక యాభై లీటర్ డీజిల్ తీసి పెట్టుకున్నారు ఉన్నా కదా ఇప్పుడు డీజిల్ మీకు క్లోజ్ స్టాక్ అవుతుందా డీజిల్ క్లోజ్ స్టాక్ అవుతుందమ్మా డీజిల్ క్లోజ్ స్టాక్ అవుతుంది డీజిల్ మీరు నెట్ మీద పోసిన కాల్స్ మీరు తీసుకున్నారా ఇల్లు తెచ్చుకుంటారు మా డీజిల్ ప్రొడక్షన్ కోసమే తెచ్చుకున్నారు వాడితే దేని కోసం వాడతారు బండ్లు వేసుకుని ఊరు తిరుగుతారా ప్రొడక్షన్ కోసమే వాడతారు బండ్లు వేసుకుని తిరిగినట్టు డ్రాయింగ్స్ అవుతుంది అవునా కదా అవునా కదా నేనా సో ప్రొడక్షన్ కాస్ట్ లో డీజిల్ కాస్ట్ కూడా ఉంటుందా ఉండదా పవర్ ఛార్జెస్ కింద అది కూడా ఉంటుంది ఉన్నా కదా క్లియరా సో అప్పుడు ఇయర్ ఎండ్ లో ఆ డీజిల్ మిగిలిపోయింది అంటే అది కూడా ప్రొడక్షన్ కాస్ట్ కాదా మిగిలిపోయిన కాస్టే కదా అన్యూస్డే కదా సో సప్లైస్ అంటే అది అర్థమైందమ్మా అర్థమైందా మెషిన్ కి అప్పుడప్పుడు పోయి గ్రీజ్ తెచ్చి పెట్టుకుంటారు గ్రీజ్ మీకు అసెట్ అవుతుందా అసెట్ కాదు ఇట్ ఈస్ ప్రొడక్షన్ సప్లైస్ అర్థమైందమ్మా ప్రొడక్షన్ సప్లైస్ పర్చేస్ డ్యూరింగ్ ది ఇయర్ లెఫ్ట్ అన్యూస్డ్ అట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ది అకౌంటింగ్ ఇయర్ నెక్స్ట్ ఇయర్ దాన్ని వాడతారు అర్థమైందా సో ఇప్పుడు ఇన్వెంటరీస్ ఏమో ఉంటాయి ఇన్వెంటరీస్ ఆర్ గుడ్స్ లెఫ్ట్ అన్సోల్డ్ అట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ది ఇయర్ విచ్ ఆర్ హెల్డ్ ఫర్ సేల్ ఆర్ టు బి యూస్డ్ ఇన్ ది ప్రాసెస్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ ఇంతేనా మీది చాక్లెట్ మ్యానుఫాక్చరింగ్ కంపెనీ అనుకుందాం అర్థమైందమ్మా టు బి యూస్డ్ ఇన్ ది ప్రాసెస్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ అన్నాం టు బి యూస్డ్ ఇన్ ది ప్రాసెస్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ చెప్పేసి ప్రొడ్యూస్ చేసేసి చాక్లెట్ నేను తినే అది క్లోజ్ స్టాక్ అవుతుందా కాదు టు బి యూస్డ్ ఇన్ ది ప్రాసెస్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ ఫర్ సచ్ సేల్ ఏ సేల్ ఈ సేల్ అర్థమైందమ్మా సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీది హోటల్ ఇండస్ట్రీ అనుకుందాం అర్థమైందా బియ్యం కొని తెచ్చి పెట్టుకున్నారు బియ్యాన్ని హోటల్లో యూజ్ చేసి దాన్ని నెక్స్ట్ ఇయర్ సేల్ చేస్తేనే అన్నాన్ని ఆ రైస్ నెక్స్ట్ ఇయర్ సేల్ చేస్తే మీకు క్లోజ్ స్టాక్ అవుతుంది దాంట్లో ఒక మూట బియ్యం తీసి పెట్టుకుని దీంట్లో నెక్స్ట్ ఇయర్ మనం ఇంటికి వండుకుందాం అనుకుందాం అనుకుందాం అది మీకు క్లోజ్ స్టాక్ అవుతుందా క్లోజ్ స్టాక్ అవుతుందా డ్రాయింగ్స్ అవుతుందా డ్రాయింగ్స్ అవుతుంది సో అన్యూస్డ్ గుడ్స్ పెట్టుకుంటే కూడా దట్ అన్యూస్డ్ గుడ్స్ షుడ్ ఆల్సో బి ఫర్ ది పర్పస్ ఆఫ్ ఫ్యూచర్ సేల్ అర్థమైందా సో ఇన్వెంటరీ అంటే ఏమంటారు ఇన్వెంటరీస్ ఆర్ గుడ్స్ హెల్డ్ ఫర్ సేల్ ఇన్వెంటరీస్ ఆర్ గుడ్ గుడ్స్ లెఫ్ట్ అన్సోల్డ్ అట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ది ఇయర్ ఏమైనా విచ్ ఆర్ హెల్డ్ ఫర్ ది పర్పస్ ఆఫ్ సేల్ ఆర్ టు బి యూస్డ్ ఇన్ ది ప్రాసెస్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ ఫర్ సచ్ సేల్ ఆర్ ఇన్ ది ఫార్మ్ ఆఫ్ సెమీ ఫినిష్డ్ గుడ్స్ అర్థమైందమ్మా ఆర్ ఇన్ ది ఫార్మ్ ఆఫ్ సెమీ ఫినిష్డ్ గుడ్స్ అర్థమైందమ్మా ఆర్ ఇన్ ది ఫార్మ్ ఆఫ్ సెమీ ఫినిష్డ్ గుడ్స్ టు బి యూస్డ్ ఇన్ ది ఫ్యూచర్ పీరియడ్ ఫర్ సచ్ సేల్ అర్థమైందా సో దట్ ఈస్ ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ ఇన్వెంటరీస్ అర్థమైందేనా రైట్ ఇన్వెంటరీస్ ని డిఫైన్ చేస్తున్నారు ఇన్వెంటరీస్ ని డిఫైన్ చేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ పార్ట్ ఇన్ ది స్టాండర్డ్ ఏమి వాల్యుయేషన్ ఆఫ్ ఇన్వెంటరీస్ అర్థమైందమ్మా ఏ స్టాండర్డ్ లో అయినా ఫస్ట్ కీ టర్మ్స్ ని డిఫైన్ చేస్తాడు ఇది 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 చెప్పుకుంటా వస్తారు చెప్పుకుంటా వచ్చిన తర్వాత యాక్చువల్ కంటెంట్ అదే స్టాండర్డ్స్ దిగుతారు ఇన్వెంటరీస్ లో ఏ స్టూ లో కూడా ఫస్ట్ ఇన్వెంటరీస్ అంటే ఏం చెప్తారు ఇన్వెంటరీస్ అంటే ఏమి చెప్పిన తర్వాత ఇన్వెంటరీస్ ని ఎట్లా వాల్యూ చేయాలి చెప్తారు ఇన్వెంటరీస్ ని ఎట్లా వాల్యూ చేస్తాము కాస్ట్ ఆర్ నెట్ రియలిజిబుల్ వాల్యూ ఇచ్చే ఫ్రీస్ లోయర్ అది మీకు సీపీటీ వరకే కరెక్ట్ ఇక్కడ ఇంకొంచెం నీకు చదవాలా అర్థమైందా అక్కడ ఇన్వెంటరీస్ అంటే ఏమనుకున్నాము మీరు ఒక ట్రేడర్ పర్స్పెక్టివ్ లో మాత్రమే చూసినారు మ్యానుఫాక్చరర్ పర్స్పెక్టివ్ లో చూసినామా చూడలేదు మ్యానుఫాక్చరర్ కన్నప్పుడు ఇన్వెంటరీ లో మూడు రకాలు ఉన్నాయి అవునా కదా ఇన్వెంటరీ లో మూడు ఏమేమి రా మెటీరియల్స్ వర్కింగ్ ప్రోగ్రెస్ ఫినిష్డ్ గుడ్స్ ఫినిష్డ్ గుడ్స్ మాత్రం సేల్ ఆర్ నెట్ రియల్ వాల్యూ చేసి కరెక్ట్ రైట్ అర్థమైందా రేపు ఎక్కడన్నా మీరు ఇంటర్వ్యూ లో పోయినప్పుడు ఇన్వెంటరీస్ నెట్ వాల్యూ చేస్తారు అంటే ఏం చెప్తారు ఇన్వెంటరీస్ ఆర్ వాల్యూ డెట్ కాస్ట్ ఆర్ నెట్ వాల్యూ వచ్చే వరిస్ లోయర్ అంటే ఎగా దిగా చూసి మళ్ళీ అంటారు అర్థమైందా ఇన్వెంటరీస్ ఆర్ వాల్యూ డెట్ క్లోజింగ్ స్టాక్ ఇది క్లోజింగ్ స్టాక్ ఇస్ వాల్యూ డెట్ కాస్ట్ ఆర్ నెట్ వాల్యూ వచ్చే వరిస్ లోయర్ అంటే ఆన్సర్ అది వన్ థర్డ్ మాత్రమే కరెక్ట్ కంప్లీట్ ఆన్సర్ కాదు ఎందుకంటే ఇన్వెంటరీస్ లో ఫినిష్డ్ గుడ్స్ మాత్రమే ఉంటుంది ఇంకో రెండు ఎక్స్ట్రా ఉంటాయి ఏమేమి రా మెటీరియల్స్ అండ్ సెమీ ఫినిష్డ్ గుడ్స్ వర్కింగ్ ప్రోగ్రెస్ అర్థమైందా ఫినిష్డ్ గు
నెక్స్ట్ స్టెప్ దీని నుంచి ట్వెల్వ్ రూపీస్ వస్తుంది అనుకుందాం లాస్ ఉందా లాస్ లేదు కాస్ట్కి వాల్యూ చేస్తారు అవునా కదా అర్థమైందమ్మా కానీ ఈ పెన్ తయారు చేయడానికి కొనుక్కున్న రా మెటీరియల్ మీ చేతిలో ఉంది అర్థమైందా ఇప్పుడు ఇంక్ ప్రైస్ పడిపోయింది అనుకుందాం మీకు ఏమైనా నష్టం ఉందా లేదా ఇక్కడే మీ ఎకనామిక్స్ పనికి వచ్చేది క్రాస్ డిమాండ్ కాన్సెప్ట్ గుర్తుందా ఒక ప్రోడక్ట్ డిమాండ్ ఇంకో ప్రోడక్ట్ డిమాండ్ ఎఫెక్ట్ చేస్తుంది ఉన్నా కదా ఇంక్ రేట్ పడిపోతే పెన్ రేట్ పడుతుందా పడుతు పడదా చెప్పలేము అర్థమైందా క్లోజ్లీ రిలేటెడ్ ప్రోడక్ట్స్ అయినా కూడా డిమాండ్ ప్యాటర్న్స్ కరెక్ట్గా మనం ప్రెడిక్ట్ చేయలేం అర్థమైందనా సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక పెన్ తయారు చేయడానికి మీకు టెన్ రూపీస్ ఖర్చు అయింది పెన్ నెట్రియల్ వాల్యూ ట్వెల్వ్ రూపీస్ మీరు ఎంత చూపిస్తారు పీఎల్ అకౌంట్లో ట్రేడింగ్ అకౌంట్లో టెన్ నా ట్వెల్వ్ నా టెన్ పెన్ ప్రైస్ టెన్ నెట్రియల్ వాల్యూ నైన్ నైన్ చూపిస్తారు అంతేనా ఈ పెన్ తయారు చేయడానికి మీరు ఇంక కొనుక్కొని ఉంటారు అర్థమైందమ్మా ఇంక కొనుక్కునింది మీరు పర్ బాటిల్ లెక్కనే కొనుక్కుంటారు లీటర్స్ లెక్కన కొనుక్కుంటారు అర్థమైందా అర్థమైందమ్మా సో హండ్రెడ్ లీటర్స్ ఇంక్ కొన్నారు హండ్రెడ్ లీటర్స్ ఇంక్ ఈస్ టెన్ థౌసండ్ రూపీస్ మీరు కొనుక్కున్న పర్చేస్ కాస్ట్ దీనికి టెన్ థౌసండ్ రూపీస్ కి సేల్ ప్రైస్ ఉంటుందా ఉంటుందమ్మా మీరు ఇంక్ అమ్ముకునే వాళ్ళ పెన్లు అమ్ముకునే వాళ్ళ పెన్లు అమ్ముకునే వాళ్ళు సో ఈ టెన్ థౌసండ్ సంబంధించి నెక్స్ట్ ఇయర్ కి దీని సేల్ ప్రైస్ మీకు ఉంటుందా తెలీదు క్లియర్ అనేనా సేల్ ప్రైస్ మనం తెలీదు అర్థమవుతుందా ఏం తెలుస్తుంది ఇప్పుడు టెన్ థౌసండ్ రూపీస్ కొనుక్కున్న హండ్రెడ్ లీటర్స్ ఇంక్ నెక్స్ట్ ఇయర్ అయితే నైన్ థౌసండ్ నెక్స్ట్ ఇయర్ మీరు కొనాలి అంటే సో ఇప్పుడు టెన్ థౌసండ్ రాస్తారా నైన్ థౌసండ్ రాస్తారా నెట్ రియలిజబుల్ వాల్యూ మీకు ఉందా ఇంక్ నుంచి మీరు ఇంక్ అమ్మరు ది పర్పస్ ఆఫ్ యూ పర్చేసింగ్ ది ఇంక్ ఈస్ టు మ్యానుఫాక్చర్ ది పెన్స్ అర్థమైందా సో ఇప్పుడు ఈ ఈ కాన్సెప్ట్ లో ఇప్పుడు ఏం చెప్తున్నాడు చూడండి ఇక్కడ రా మెటీరియల్స్ ఈ ఫినిష్డ్ గుడ్స్ ఆర్ సోల్డ్ అట్ ఆర్ అబౌ కాస్ట్ వాల్యూ ఇట్ అట్ కాస్ట్ అదర్వైజ్ వాల్యూ ఇట్ అట్ రీప్లేస్మెంట్ కాస్ట్ అన్నా కనిపిస్తున్నా ఇదే అర్థమైతుందా అర్థమైతుందా సో ఇప్పుడు మీరు ఇంక కొన్న పర్పస్ ఏమి పెన్ మ్యానుఫాక్చర్ చేసి అమ్మాలి అని జాగ్రత్తగా ఫాలో అవ్వండి అర్థమైందమ్మా పెన్ మ్యానుఫాక్చర్ చేసి అమ్మేంత వరకు మీకు ఇంకుతో ఏం ప్రైస్ డిఫ్లెక్ట్ చేసి వచ్చిన ఏమైనా ప్రాబ్లం ఉందా ఏం ప్రాబ్లం లేదు అర్థమైందన్నా అర్థమైందా ఇంతకు ముందు ఈ పెన్ టెన్ రూపీస్ ట్వెల్వ్ రూపీస్ అనుకున్నాం ఇంక్ ప్రైస్ పడిపోయింది ఇప్పుడు ఇదే ఇంక్ నెక్స్ట్ ఇయర్ మీరు పర్చేస్ చేయాలంటే తొమ్మిది వేలకి దొరుకుతుంది అర్థమైందా కానీ పెన్ రేట్లు ఏం పడలేదు పెన్ రేట్ అట్టే ఉంది ఇంతకు ముందు టెన్ రూపీస్ ట్వెల్వ్ రూపీస్ అమ్ముతున్నారు పెన్ను పెన్ రేట్ అట్టే ఉంది ఇప్పుడు మీరు ఏమైనా బాధపడాల్సిన పని భయపడాల్సిన పని ఉందా మీకు ఏం ప్రాబ్లం లేదు సోఫార్ యాజ్ యువర్ ఫైనల్ ప్రోడక్ట్ ఈస్ సేఫ్ మీరు రా మెటీరియల్లో వర్కింగ్ ప్రోగ్రెస్లో ప్రైస్ ఫ్లక్చుయేషన్స్ ఏమో వచ్చినా పట్టించుకోవచ్చు పనుల అర్థమైందా అర్థమైందా కానీ రేట్ ఇప్పుడు మార్కెట్ డిమాండ్ చేస్తుంది నీకు ఇంక్ రేట్ తగ్గిపోయింది కదా నువ్వు పెన్ రేట్ తగ్గించు అని చెప్పి కస్టమర్స్ బ్యారం చేసిన బ్యారం చేయడం స్టార్ట్ చేస్తారు అనుకుందాం అర్థమైందమ్మా అర్థమైందా కొన్నిసార్లు ఎట్లా ఉంటుందంటే మార్కెట్లో పరిస్థితి ఒక ప్రోడక్ట్ ఫెయిల్ అయితే ఆ ప్రోడక్ట్ ఎఫెక్ట్ మిగతా అన్నిటి మీద పడుతుంది ఇప్పుడు ఇంకు పెన్ అనుకున్నాం అంతే అంతేనా అర్థమైందా సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రేపు అమూల్ తెలుసు కదా అర్థమైందేనా అర్థమైందమ్మా లేదు ఫ్రూట్ తెలుసు కదా అమూల్ తీసుకుందాం అమూల్ కూడా ఎన్ని ప్రోడక్ట్స్ తయారు చేస్తాడు వాడు ఇన్పుట్ ఏమి మిల్క్ ఒకటే అర్థమైందమ్మా మిల్క్ తీసుకొని మిల్క్ నుంచి ఏం తయారు చేస్తాడు ఐస్ క్రీమ్స్ తయారు చేస్తాడు కర్డ్ తయారు చేస్తాడు చీజ్ తయారు చేస్తాడు ఏనైనా మూడు తీసుకుందాం ఎక్కువైతే మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్పిన కష్టం ఏమైనా తయారు చేస్తాడు ఐస్ క్రీమ్స్ కర్డు చీజ్ తయారు చేస్తాడు ఇప్పుడు సడన్గా అమ్మూల్ ఫ్యాక్టరీలో పనిచేసేవాడికి ఎయిడ్స్ వచ్చిందంట 
వాడే ఆ పాలన్ని పడుతున్నాడట అని చెప్పినారు అనుకున్నాం రూమర్ ఒకటి స్ప్రెడ్ అయింది ఇప్పుడు ఏమైతుంది పాలు ప్రైస్ తగ్గిపోతుందా కానీ అమూల్ నోడు అన్ని ప్రోడక్ట్స్ తగ్గిపోతాయి చీజ్ ప్రైస్ పడిపోతుంది ఐస్ క్రీమ్ ప్రైస్ పడిపోతుంది ఉన్నా కదా కర్డ్ ప్రైస్ పడిపోతుంది అర్థమైందేనా ఫైనల్ ప్రోడక్ట్లు తేడా వచ్చేసింది రా మెటీరియల్ సేఫ్గా ఉంది పాలు ప్రైస్ తగ్గల కానీ ఫైనల్ ప్రోడక్ట్ ఏమైపోయింది ప్రైస్ తగ్గిపోయింది అర్థమైందా ఎగ్జాంపుల్ నెంబర్ వన్ ఎగ్జాంపుల్ నెంబర్ టూ సడన్గా ఒక సర్వే వచ్చింది సైంటిస్టులు సర్వే చేస్తున్నారు ఇండియాలో పాలు తాగితే పదివేలు ముందుగా చచ్చిపోతారు అంతే అర్థమైందా ఇప్పుడు రా మెటీరియల్ ప్రైస్ తగ్గిపోతుందా ఇదేనే కదా పాలు తాగితే చచ్చిపోతారు అన్నప్పుడు ఏదన్నా పాలు తాగుతారా పెరుగుతుండ కూడా మానేస్తారు ఉన్నా కదా అర్థమైందా ఇప్పుడు రా మెటీరియల్ ప్రైస్ తగ్గిపోతుంది ఫైనల్ ప్రోడక్ట్ ప్రైస్ తగ్గిపోతుంది ఇప్పుడు మీకు ఏమైనా ప్రాబ్లం ఉందా ప్రాబ్లం ఉంది ఫైనల్ ప్రోడక్ట్లో డిఫరెన్స్ వచ్చింది అంటే మనకు ప్రాబ్లం వస్తుంది మనం ఈ తీసుకున్న ఎగ్జాంపుల్లో కూడా ఏమనుకున్నాము సో ఫార్ యాజ్ ది పెన్ ఇస్ సేఫ్ పెన్ ప్రైస్లో డిఫరెన్స్ లేనంత వరకు మనం సేఫ్ అనుకుంటున్నాం కానీ పెన్ ప్రైస్లో డిఫరెన్స్ వచ్చేస్తే ఇంక రేట్ తగ్గిపోయింది అర్థమైందా సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టెక్నాలజీనే మార్పింది ఇప్పుడు ఇప్పుడు అందరికీ డిజిటల్ బోర్డులు తెచ్చుకున్నారు అర్థమైందా వాట్ యూఆర్ లుకింగ్ అట్ ఈస్ ది ఫ్యూచర్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ అర్థమైందేనా ఇప్పుడు వరకు ఏం చేస్తున్నాం మీకు యూఆర్ గెట్టింగ్ ది ప్రీ రికార్డెడ్ క్లాస్ సారీ లైవ్ క్లాస్ రికార్డ్ చేసిందని మీకు నెక్స్ట్ ఒక ట్యాబ్లెట్లో ఇస్తామంటున్నాం ట్యాబ్లెట్ కమ్ ల్యాప్టాప్లో ఫస్ట్ యాక్చువల్గా ప్లాన్ చేసుకున్నది ల్యాప్టాప్ మాత్రమే అర్థమైందా మీ అదృష్టం ఏమంటే ఇక క్లాస్లు ఆగస్ట్లో స్టార్ట్ అవుతుంది సో ఆగస్ట్లో స్టార్ట్ అవ్వడం వల్ల ఆగస్ట్ ఫిఫ్టీన్త్ ఈ అడ్వాంటేజ్ మీకు తెలిసి వస్తుంది ఆగస్ట్ ఫిఫ్టీన్త్ ఇంకొన్ని ప్రోడక్ట్స్ ఎక్కువ డిస్కౌంట్లోకి వస్తాయి అర్థమవుతుందా సో నెక్స్ట్ లెవెల్ ప్రోడక్ట్ మీకు తగులుకుంటాను అంతే ల్యాప్టాప్ అనుకునేది ల్యాప్టాప్ విత్ ట్యాబ్లెట్ వచ్చేస్తుంది మీకు అవసరం లేనప్పుడు కీబోర్డ్ తీసి పక్కన పెట్టేసి ట్యాబ్లెట్ని పైకి కిందికి తిప్పి తిప్పి చదువుకోవచ్చు స్పీడ్ ఎక్కువ ఉంటుంది కన్వీనియన్స్ ఎక్కువ ఉంటుంది అర్థమవుతుందా వాట్ ఇఫ్ మీరు ఆ ట్యాబ్లెట్ మీద రాసుకోవచ్చు అంటే బుక్లు పడతారా ఇప్పుడు ఈ ట్యాబ్లెట్ మీద రాసేటప్పుడు పెన్ అండ్ పేపర్ ఫీల్ ఉంటుంది దీంట్లోనే ఒక రెండు మూడు వేరియంట్స్ వచ్చున్నాయి ఇప్పుడు వితౌట్ దిస్ డిస్ప్లే ఐ కెన్ ప్లే ఐ కెన్ ప్లేస్ పేపర్ ఆన్ దిస్ పేపర్ దిస్ ట్యాబ్లెట్ అండ్ ఐ కెన్ స్క్రిబుల్ ఆన్ ఇట్ అర్థమవుతుందా ఇది కాస్ట్ ఆఫ్ దిస్ ట్యాబ్లెట్ ఈస్ ఫిఫ్టీ థౌసండ్ ఆ ట్యాబ్లెట్ ఈస్ థర్టీ ఎయిట్ థౌసండ్ నేను ముప్పై వేల రూపాయలు థర్టీ ఎయిట్ థౌసండ్ రూపీస్ ఖర్చు పెట్టినాను అంటే ఈ సైజు ఒక ప్యాడ్ ఇస్తాడు నాకు అర్థమవుతుందమ్మా ప్యాడ్ మీద పెన్ పెట్టి నేను రాసుకోవచ్చు రాసుకున్న పేపర్ నా దగ్గర ఉంటుంది రాసుకునేది మొత్తం మీ కంప్యూటర్లో సేవ్ అయితే ఉంటుంది ఇప్పుడు సేవ్ అయితే ఇమేజ్ అర్థమవుతుందా నాకు ఇమేజ్ కావాలంటే ఇమేజ్ సేవ్ అవుతుంది బుక్ లాగా ఉంటే బుక్ లాగా సేవ్ అవుతుంది ఇప్పుడు మామూలు బుక్లు పెన్లో కొనుక్కుంటారు మీరు బుక్ అయిపోయింది అనుకోండి రాయి రాదు రాసి రాసి బుక్ అయిపోయింది బుక్ పారేసిందేనా పెన్లో ఇంకా అయిపోతుంది దీంట్లో ఇంకా అవ్వదు మహా అంటే నిబ్బర్ అయిపోతుంది అంతే కొత్త నిబ్బ వేసుకుంటాను అర్థమైందా ఒకసారిగా ముప్పై వేలు ఖర్చు పెట్టి లైఫ్ లాంగ్ ఒక బుక్ పెట్టుకుంటారా సంవత్సరం సంవత్సరం బుక్లు పేర్చుకుని ఉంటే పోతుంటారా లైఫ్ లాంగ్ ఒక బుక్ పెట్టుకుంటారు అందరు కన్వీనియన్స్ అదే అంతేనా అదే కదా ఆ బుక్ పెట్టుకొని ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్ ఇప్పుడు ఉంది అనుకుంటే క్లౌడ్లో సింక్ చేసుకుంటారు జీమెయిల్కి ట్రావెల్లో పోతున్నా కూడా ఫోన్లో కూడా మీరు రాసిన బుక్స్ మీరు చదువుకోవచ్చు మామూలు ట్రెడిషనల్ బుక్స్లో కుదురుతుందా కట్టలు కట్టలు మోసుకొని తిరగలేదు ఎన్ని బుక్స్ అన్నా ఫోన్లో ఉంటే సింపుల్గా చూసుకుంటారా బుక్లో రాసుకుంటారా ఇప్పుడు సడన్గా మీకు ఈ టెక్నాలజీ త్రో అవే ప్రైస్కి వచ్చేసింది పదివేలకు బుక్ వస్తుంది పదివేలకు ట్యాబ్లెట్ వస్తుంది ట్యాబ్లెట్ కొనుక్కుంటారు బుక్లు పడతారా ట్యాబ్లెట్ కొనుక్కుంటారు అప్పుడు ఆటోమేటిక్గా పెన్లు మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేసే వాళ్ళు అందరూ ఏం చేయాలా సచ్చినట్టు ప్రైస్ తగ్గించాలా ఏమో పెన్లే కంప్లీట్గా ఎగిరిపోయినా ఎగిరిపోతాయేమో అవునా కదా అర్థమైంది నేనా క్లియరా సో ఇప్పుడు ఇట్లాంటిది ఏదైనా జరిగి మీ పెన్నే డౌట్ఫుల్లో పడిపోయింది ఏమవుతుంది ప్రాబ్లం ఉందా లేదా ప్రాబ్లం ఉంది అర్థమైందేనా ప్రాబ్లం ఎప్పుడు వస్తుంది రా మెటీరియల్లో ప్రైస్ ఫ్లక్చుయేషన్స్ వల్ల ఫైనల్ ప్రోడక్ట్ దెబ్బతింటే 
మీకు ప్రాబ్లం ఉంటుంది అర్థమైందమ్మా ఇంక్ ప్రైస్ ఫ్లక్చువేట్ అవుతుంది కానీ మీరు పెన్ను మాత్రం పన్నెండుకే అమ్ముతున్నారు మీకు ఏమైనా ప్రాబ్లం ఉందా ప్రాబ్లం లేదు అర్థమైందమ్మా ఇంక్ ప్రైస్ ఇప్పుడు టెన్ థౌసండ్ నుంచి ఏమంటాన్నాము నైన్ థౌసండ్ అయ్యింది అర్థమైందా మీ ఫైనల్ ప్రోడక్ట్ కాస్ట్ ఇస్ టెన్ సేల్ వాల్యూ ట్వెల్వ్ ఇప్పుడు ఏమైనా ప్రాబ్లం ఉందా మీకు ఇంక్ ప్రైస్ టెన్ థౌసండ్ నుంచి నైన్ థౌసండ్ అయ్యింది ఫైనల్ ప్రోడక్ట్ ప్రైజ్ ఇస్ టెన్ నుంచి లెవెన్ తగ్గింది ఏమైనా ప్రాబ్లం ఉందా ప్రాబ్లం లేదు అర్థమైందా ఫైనల్ ప్రోడక్ట్ ప్రైస్ తగ్గింది కానీ ప్రాబ్లం ఇటుక్కే తగ్గిందా తగ్గలే మీకు ఇంకా నష్టం రాలా అర్థమవుతుందమ్మా కన్జర్వేటిజన్ కాన్సెప్ట్ మనం ఏం చెప్తున్నాము వెన్ దర్ ఈజ్ అన్ ఎస్టిమేటెడ్ ఫ్యూచర్ లాస్ అప్పుడు నష్టాన్ని చూపించండి అంటాను ఇక్కడ నష్టం వస్తుందా రావడం లేదు అర్థమైందమ్మా సో ఇప్పుడు టెన్ థౌసండ్ నుంచి నైన్ థౌసండ్ తగ్గింది ఫైనల్ ప్రోడక్ట్ ప్రైజ్ ఇస్ టెన్ రూపీస్ నుంచి టెన్ రూపీస్ ఫిఫ్టీ పైస్కి తగ్గింది ప్రాబ్లం ఉందా ప్రాబ్లం లేదు టెన్ థౌసండ్ నుంచి నైన్ థౌసండ్కి ఇంక్ ప్రైస్ తగ్గింది ఫైనల్ ప్రోడక్ట్ టెన్ రూపీస్ కాస్ట్ టెన్ రూపీస్ సెల్లింగ్ ప్రైస్ ప్రాబ్లం ఉందా మళ్ళీ ప్రాబ్లం లేదు మీకు నష్టం రావడంలా టెన్ రూపీస్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేస్తున్నారు టెన్ రూపీస్ సేల్ చేస్తున్నారు నష్టం లేదు నష్టం చూపించే అసలు పనుందా నష్టం చూపించే అసలు పనులే కందరి పెట్టింది ఏమంటున్నాము వేర్ దర్ ఇస్ అన్ ఎస్టిమేటెడ్ ఫ్యూచర్ లాస్ దాన్ని చూపించాలంటున్నాం సో ఇప్పుడు మీ రా మెటీరియల్ ప్రైస్ టెన్ థౌసండ్ నుంచి నైన్ థౌసండ్ అయ్యింది అర్థమైందా ఫైనల్ ప్రోడక్ట్ ప్రైస్ టెన్ నుంచి నైన్ అయ్యింది ఇప్పుడు ప్రాబ్లం ఉందా ఇప్పుడు ప్రాబ్లం ఉంది ఏం ప్రాబ్లం ఉంది ఇప్పుడు దర్ ఇస్ అన్ ఎస్టిమేటెడ్ ఫ్యూచర్ లాస్ అర్థమైందా ఫ్యూచర్లో లాస్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది ఫ్యూచర్లో లాస్ వస్తే దేంట్లో వస్తుంది ఫినిష్డ్ గుడ్స్లో వస్తుందా రా మెటీరియల్ వస్తుందా ఫినిష్డ్ గుడ్స్లో వస్తుంది కానీ ఫినిష్డ్ గుడ్స్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేసినామా చేయలే అర్థమవుతుందమ్మా మూడు రకాల ఇన్వెంటరీస్ అనుకున్నాం ఏమేమి అది ఫినిష్డ్ గుడ్స్ రా మెటీరియల్స్ వర్కింగ్ ప్రోగ్రెస్ ఈ ఫినిష్డ్ గుడ్స్ వచ్చినప్పుడు ఎంత వాల్యూ చేయాలన్నాము టెన్ రూపీస్ ఆర్ నైన్ రూపీస్ విచ్ ఎవరి స్లో ఇయర్ ఎంత వాల్యూ చేస్తారు నైన్ వాల్యూ చేస్తారు అట్లా క్లోజ్ అయిపోయింది ఫినిష్డ్ గుడ్స్ అన్ని అయిపోయినాయి వాల్యూ చేస్తున్నారు టెన్ థౌసండ్ మిగిలే టెన్ థౌసండ్ ఇంటూ నైన్ ఎంత అయింది నైంటీ థౌసండ్ ఫినిష్డ్ గుడ్స్ ఆర్ వాల్యూడ్ ఇప్పుడు మనం వాల్యూ చేస్తాను దీన్ని రా మెటీరియల్స్ ని రా మెటీరియల్స్ ని వాల్యూ చేసేటప్పుడు రా మెటీరియల్స్ లో ప్రైస్ ఫ్లక్చువేషన్స్ వల్ల ప్రాబ్లం ఉందా ప్రాబ్లం ఉంది రా మెటీరియల్ లో ప్రైస్ ఫ్లక్చువేట్ వల్ల ఫినిష్డ్ గుడ్స్ వాల్యూ తగ్గింది దాని వల్ల లాస్ వస్తుంది రా మెటీరియల్స్ వల్ల లాస్ రావడం వల్ల అర్థమైందా ఇప్పుడు నేను రా మెటీరియల్ వాల్యూ చేస్తే టెన్ రూపీస్ నైన్ రూపీస్ అక్కడ వాల్యూ చేయాలన్నా టెన్ రూపీస్ ఆర్ నైన్ రూపీస్ ఇస్ ది ప్రైస్ ఆర్ కాస్ట్ ఫర్ ది పెన్ ఇంక్ కాదు అర్థమవుతుందా సో ఇప్పుడు నేను నెట్ రిలీజబుల్ వాల్యూ కనుక్కోవాల్సింది పెన్ను కా ఇంక్ కా రా మెటీస్ వాల్యూ చేసేటప్పుడు ఇంక్ కనుక్కోవాలా అర్థమైందా హీరో నేనా పాలు కాకపోతే మళ్ళీ అడిగిన చెప్తాను అర్థమైందన్నా ఇక్కడ మూడు ప్రొడక్ట్స్ వాల్యూ చేస్తున్నాము ఫస్ట్ ఇది ఫినిష్డ్ గుడ్స్ దట్ ఈస్ ది పెన్ సెకండ్ వాల్యూ చేస్తాను అది రా మెటీరియల్ ఇంక్ని వాల్యూ చేస్తున్నాము ఇంక్ని వాల్యూ చేసేటప్పుడు దేనికి వాల్యూ చేయాలా కాస్ట్ ఆర్ నెట్ రిలీజబుల్ వాల్యూ వాల్యూ చేయాలి మనం అనుకున్నట్టు కానీ నెట్ రిలీజబుల్ వాల్యూ మనకు తెలిసింది దేనికి పెన్నుకు తెలుసు ఇంక్ నెట్ రిలీజబుల్ వాల్యూ తెలుసాం అనుకో ఇంక్ మళ్ళీ మనం అమ్మము అవునా కదా ఇంక్ మనం సెకండ్ టైం అమ్మేట్టుగా ఉంటే దాని నెట్ రిలీజబుల్ వాల్యూ తెలుస్తుంది మనం ఇంక్ అమ్ముకునే వాళ్ళ పెన్ను అమ్ముకునే వాళ్ళ పెన్ను అమ్ముకునే వాళ్ళు అవునా కదా సో పెన్ అమ్ముకునే వాళ్ళకి ఇంక్ నెట్ రిలీజబుల్ వాల్యూ తెలియదు కాబట్టి దాని సబ్స్టిట్యూట్ ని తీసుకుంటాం మనకి దాని సబ్స్టిట్యూట్ ఏముంది రీప్లేస్మెంట్ కాస్ట్ అంతేనా కదా బోర్డు దాని నెట్ రిలీజబుల్ వాల్యూ మనకు తెలియదు ఇంకొకటి వాడుకు తెలుసు కదా ఎవరా ఇంకొకడు మనకు అమ్మేటోడు అంతేనా కదా ఇంకును మనం సెకండ్ టైం అమ్మం కానీ సెకండ్ టైం మనం కొంటామా అవునా కదా మనం సెకండ్ టైం కొంటామంటే ఇంకొకటి ఎవడు అమ్ముతాడు మనం ఎంత అయితే పే చేస్తామో వాడికి అది నెట్ రిలీజబుల్ వాల్యూ అవుతుంది అవునా కదా అర్థమైందమ్మా సో మనం సెకండ్ టైం కొనేటప్పుడు దాన్ని మనం ఏమో పిలుస్తాము రీప్లేస్మెంట్ కాస్ట్ అని పిలుస్తాము ఈ టెన్ థౌసండ్ రూపీస్ ఇంక్ అయిపోయింది నెక్స్ట్ టైం మళ్ళీ ఇంక్ తెచ్చుకోవాలి ఎంత నెక్స్ట్ టైం ఎంత తెచ్చుకుంటాము నైన్ థౌసండ్ తెచ్చుకుంటాం సో ఇక్కడ కాస్ట్ ఆర్ రీప్లేస్మెంట్ కాస్ట్
లోయర్ ఇంకా చివరిలో మిగిలింది ఏది ఇది వర్కింగ్ ప్రోగ్రెస్ వర్కింగ్ ప్రోగ్రెస్ ని ఎట్లా వాల్యూ చేయాలి లోయర్ ఆఫ్ వర్కింగ్ ప్రోగ్రెస్ ఈ ఫినిష్డ్ గుడ్స్ ఆర్ సోల్డ్ అట్ ఆర్ అబో కాస్ట్ సగం మ్యానుఫాక్చర్ చేసిన పెన్ ఉంది రోహిందమ్మా ఇక్కడ కూడా సేమ్ కండిషన్ మనం మ్యానుఫాక్చర్ చేస్తున్నది సిమీ మ్యానుఫాక్చర్ గుడ్స్ కాదు మనం మ్యానుఫాక్చర్ చేస్తున్నది ఫైనల్ ప్రోడక్ట్ అర్థమైందమ్మా సో ఫైనల్ ప్రోడక్ట్ లో డిఫరెన్స్ వచ్చేంత వరకు మనకి ఇబ్బంది లేదు క్లియరా సో ఇఫ్ ది ఫినిష్డ్ గుడ్స్ ఆర్ సోల్డ్ అట్ ఆర్ అబౌ కాస్ట్ టెన్ రూపీస్ లేదా టెన్ రూపీస్ కంటే ఎక్కువ అవుతుంది అంటే మనకి ఏం ప్రాబ్లం లేదు కాస్ట్ కే వాల్యూ చేస్తుంది వాల్యూ అట్ కాస్ట్ ఇఫ్ ది అదర్వైజ్ అంటే బిలో కాస్ట్ కానీ ఫైనల్ ప్రోడక్ట్ సేల్ చేస్తా అంటే అర్థమైందా అప్పుడు ఎట్లా వాల్యూ చేయరా రీప్లేస్మెంట్ కాస్ట్ అర్థమైందమ్మా క్లియర్ అనేనా రైట్ నెక్స్ట్ ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే వర్కింగ్ ప్రోగ్రెస్ లో రీప్లేస్మెంట్ కాస్ట్ కనుక్కోవడం కష్టం అర్థమైందా రా మెటీరియల్ అనుకుందాం ప్లాస్టిక్ లేదా ఇంక్ అంతేనా ప్లాస్టిక్ లేదా ఇంక్ కి రీప్లేస్మెంట్ కాస్ట్ కనుక్కుంటారా కనుక్కోవచ్చు సెకండ్ టైం మళ్ళీ ఎంత కొనుక్కుంటే అదే రీప్లేస్మెంట్ కాస్ట్ కానీ సెమీ ఫినిష్డ్ గుడ్స్ అనుకుందాం క్యాప్ లేకుండా పెన్ను తయారు చేస్తున్నారు క్యాప్ వేస్తే పెన్ను మ్యానుఫాక్చర్ ఫినిష్డ్ గుడ్స్ అయిపోయింటుంది క్యాప్ ఇంకా తయారు కాలేదు క్యాప్ లేకుండా పెన్ను తయారు చేస్తున్నారు క్యాప్ లేని పెన్నుకి రీప్లేస్మెంట్ కాస్ట్ అట్టు కనుక్కుంటారు క్యాప్ లేని పెన్ను ఎవరిదన్నా కొనుక్కుంటారు మీరు దానికి రీప్లేస్మెంట్ కాస్ట్ కనుక్కోవడం కష్టమో అది ఎట్లా కనుక్కుంటామో నెక్స్ట్ చూద్దాం అర్థమైందా సో అక్కడితో ఏ ఎస్టూ అయిపోతుంది రైట్ ఆబ్జెక్టివ్ ఏ ఎస్టూ ఆబ్జెక్టివ్ ఇవి డిటర్మినేషన్ ఆఫ్ వాల్యూ అట్ విచ్ ఇన్వెంటరీస్ ఆఫ్ టు క్యారెట్ ఇది ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ లో ఏ వాల్యూకి మీరు ఇన్వెంటరీస్ ని చూపించాలి అనేది ఏ ఎస్టూలో చెప్తుంటాము అప్లికబిలిటీ ఎవరెవరికి అప్లై కాదు ఏ ఎస్టూ ఎవరికి అప్లై కాదండి అమ్మా ఫస్ట్ ది కన్స్ట్రక్షన్ కాంట్రాక్ట్ చేసే వాళ్ళకి వాళ్ళకి సపరేట్ అకౌంట్ స్టాండర్డ్ ఉంది అర్థమైందమ్మా వాళ్ళు ఇన్వెంటరీ సెట్ వాల్యూ చేయడం కన్స్ట్రక్షన్ కాంట్రాక్ట్ సపరేట్ గా చూస్తాము నెక్స్ట్ వర్కింగ్ ప్రోగ్రెస్ అరేజింగ్ ఆర్డినరీ కోర్స్ ఆఫ్ సర్వీస్ ప్రొవైడర్స్ అర్థమైందమ్మా సర్వీస్ ప్రొవైడర్స్ అంటే ఇన్వెంటరీ ఉంటుందా ఏనేనా సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సర్వీస్ మీరు ప్రొవైడ్ చేస్తా ఉంటారు అర్థమైందా సర్వీస్ ప్రొవైడర్ అంటే బార్బర్ షాప్ తీసుకోండి అర్థమైందా బార్బర్ షాప్ సర్వీస్ ప్రొవైడరా కాదా అంతేనా సగం ప్రొవైడ్ చేసిన సర్వీస్ అంటే వాడు గుండెకి ఇస్తూ ఉంటాడు కరెక్ట్గా థర్టీ ఫస్ట్ మనకి సగం గుండు సగం గుండు గీసి ఉంటాడు అర్ర గుండు వాల్యూ అని రాస్తారా ఫస్ట్ ఎస్టిమేట్స్లో లేదు సగం గడ్డం కొరికింటాడు హాఫ్ షేవ్డ్ అని చెప్పేసి రాస్తారా కుదరదు అంతేనా ప్రపోర్షనేట్ సర్వీస్ ఏమైనా టెండర్ చేసి ఉంటే ఆడిట్ చేస్తూ ఉంటారు ఇయర్ మధ్య ఇయర్ ఇయర్తో సగం అయి ఉంటుంది సగం ఆడిట్ కంప్లీట్ అయి ఉంటుంది ప్రపోర్షనేట్ సర్వీస్కి ఎట్లా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తామని సపరేట్గా చూద్దాం అర్థమైందమ్మా ఏ ఎస్ టూలో కుదరదు ఎందుకంటే ఇప్పుడు సపోజ్ మీరు ఇప్పుడు సగం గుండు కొరుకుంటే దానికి నెట్రి లెవెల్ వాల్యూ చెప్పమంటే ఎట్లా ఉంటుంది చండాలం ఉంటుంది రాళ్ళతో కొడతారు జనం అర్థమైందమ్మా కాస్ట్ ఆఫ్ సగం గుండు అంటే కుదరదు కదా అర్థమైందా సో వాళ్ళకి ఏ ఎస్ టూ అప్లై కదా నెక్స్ట్ ఫైనాన్షియల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ హెల్డ్ ఆస్ స్టాక్ ఇన్ ట్రేడ్ ఫైనాన్షియల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఏ థర్టీ వన్ ఉంది ఇప్పుడు లేదు మిక్సిల్ బస్ లో అర్థమైందా అయినా థర్టీ థర్టీ వన్ థర్టీ టూ నెక్స్ట్ ప్రొడ్యూసర్స్ ఇన్వెంటరీస్ లైక్ లైవ్ స్టాక్ అగ్రికల్చరల్ అండ్ ఫారెస్ట్ ప్రొడక్ట్స్ మినరల్ ఆయిల్స్ మినరల్ ఓర్స్ అండ్ గ్యాసెస్ వీటిని ప్రొడ్యూసర్స్ ఇన్వెంటరీస్ అంటాం అర్థమైందమ్మా దీంట్లో ఇన్వెంటరీస్ ని మనం మ్యానుఫాక్చర్ చేయం ప్రొడ్యూస్ చేయం అయ్యే వస్తాయి అర్థమైందమ్మా సపోజ్ మీరు గొర్రెలు మీరు కుట్టన్నారు అర్థమైందమ్మా ఒక పది గొర్రెలు తీసి పెట్టుకున్నారు అర్థమైందా గొర్రెలు కమ్ముని ఉండవు కదా మనకైతే పనులు ఉండవు ఆఫీసు బౌలో పనులు చేయాలి గొర్రెలు పనులు ఉండవు పిల్లలు కట్టానే ఉంటాయి అర్థమైందా గొర్రెల్ని ఆవులు మేపుకుంటున్నారు గొర్రెలు ఆవులు పిల్లలు కన్నాయి ఇప్పుడు కాస్ట్ ఆఫ్ గొర్రె ఏంటి ఏం చెప్తారు కాస్ట్ తెలుస్తుందా మీది పది గొర్రెల్ని ఒక గొర్రెని థౌసండ్ రూపీస్ కొని ఉన్నారు అనుకుందాం అర్థమైందా ఇవి పర్చేస్ టెన్ కౌస్ అనుకుందాం టెన్ కౌస్ అట్ ద రేట్ ఆఫ్ థౌసండ్ ఈచ్ టోటల్ కాస్ట్ ఎంత అవుతుంది టెన్ థౌసండ్ అంతేనా ఈ టెన్ కౌస్ గమ్ము ఉండకుండా ఇంకో టెన్ టెన్ పిల్లలు వేసినాయి ఇప్పుడు మొత్తం ఎన్ని కౌస్ ఉన్నాయి మీ దగ్గర హండ్రెడ్ కౌస్ అవుతాయి టెన్ ఇంటూ టెన్ హండ్రెడ్ కౌస్ కాస్ట్ ఎంత టెన్ థౌసండా చెప్పలేము అర్థమైందమ్మా అర్థమైందేనా క్లియరా ఫారెస్ట్ ప్రోడక్ట్స్ ఉన్నాయి అడుగులో పోతే చెట్టు కొట్టుకొని వస్తారు
in the process of production for such sale in the form of materials or supplies to be consumed in the production process or in the rendering of services adu endamma next to net realizable value ante emi estimated selling price minus estimated cost of completing completion estimated cost of completion of sale or estimated cost necessary to make the sale adu enda next point to intaku mundu nenu cheptanu kada grease ani dani machinery spares ani kuda antaru grease is not a machinery spare but konni machinery spares matram common ga unnetu teesukuntaru machinery spare ante emma machinery ante emi production body machine spare ante దాంట్లో ఏదైనా ఒక ఇంపార్టెంట్ పార్ట్ ని త్వరగా అరిగిపోయేది లేదా త్వరగా పాడైపోయేదని ఒక స్పేర్ పార్ట్ పెట్టుకుంటారు రీప్లేస్ చేయడానికి ఇప్పుడు కార్ వెనకాల ఒక టైర్ పెట్టుకుంటారు ఎందుకు దారిలో ఏదైనా పంచర్ అయిపోతే టైర్ మార్చుకుందాము అని ఇప్పుడు స్టెపినీ కూడా కార్ లో పార్టా లేకపోతే సపరేటా కార్ లో భాగమా కదా ఉన్నా కదా అర్థమైందా ఇక్కడ చెప్పింది కూడా అదే మెషినరీ స్పేర్ పార్ట్ ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ స్టాండ్ బై ఎక్విప్మెంట్ రైట్ సైడ్ ఉంది ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ స్టాండ్ బై ఎక్విప్మెంట్ అంటే ఆ పార్ట్ ఫెయిల్యూర్ అయినప్పుడు ఇంకొక పార్ట్తో రన్ చేయడానికి స్టాండ్ బైగా తీసి పెట్టుకుంటే కార్ టైర్ పంక్ పంచర్ అయిందంటే దాని ప్లేస్ లో ఇంకో టైర్ వేయడానికి ఇంకో టైర్ తీసి పెట్టుకుంటే ఇట్ ఈస్ అ పార్ట్ ఆఫ్ ది ఫిక్స్ అసెట్ యాజ్ పర్ ఏ ఎస్టెన్ వాల్యూ చేయండి అంటున్నాం ఏ ఎస్టెన్ ఇస్ ఫిక్స్డ్ అసెట్స్ అర్థమైందమ్మా అర్థమైందా అట్లా కాకుండా వెన్ యూస్డ్ ఇన్ కనెక్షన్ విత్ అన్ ఐటమ్ ఆఫ్ ఫిక్స్డ్ అసెట్ ఒక ఫిక్స్డ్ అసెట్ సంబంధించి మాత్రమే వాడగలిగితే అర్థమైందా సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఇప్పుడు ఒక కటింగ్ లేర్ తీసి పెట్టుకున్నారు లేదా కొన్ని స్క్రూస్ కొని పెట్టుకున్నారు అర్థమైంది కదా స్క్రూస్ కొని పెట్టుకున్నప్పుడు ఈజ్ ఇట్ ఏ పార్ట్ ఆఫ్ ది ఫిక్స్డ్ అసెట్ మెషినరీ లో పార్ట్ అది మెషినరీ లో పార్టే స్క్రూ లేకుండా మెషినరీ ఫిట్ కాదు కదా పని చేయదు కదా సో మెషినరీ లో పార్ట్ అంటే మెషినరీ లో పార్టే ఇంతకు ముందు ఏమనుకున్నాము స్టాండ్ బై ఎక్విప్మెంట్ అంటే ఏస్ టెన్ ఇది స్టాండ్ బై ఎక్విప్మెంట్ ఆ కాదు స్క్రూ ఫెయిల్ అవ్వదు అవునా కదా ఊడిపోతే వేద అమ్మని తీసి పెట్టుకుంటారు కొన్ని ఇప్పుడు తీసి పెట్టుకున్న కొన్ని ఐటమ్స్ ఈ స్క్రూలు ఇన్వెంటరీ నా మెషినరీ లో పార్ట్ ఆ ఇన్వెంటరీ ఓ ముప్పై స్క్రూలు ఉన్నాయి స్టాండ్ బై అది కాదు అర్థమైతుందా మెషినరీల నుంచి ఎప్పుడన్నా ఊడిపోతే వాడుకుందామని పెట్టుకున్నారు అట్ అని చెప్పేసి ఏ ఎక్స్టెన్ ఫిక్స్డ్ అసెట్ అంటారు దాన్ని స్క్రూలు అది ఫిక్స్డ్ అసెట్ కాదు అర్థమైతుందా దే ఆర్ నాట్ స్పెసిఫిక్ పార్ట్ అని ఫిక్స్డ్ అసెట్ అర్థమైతుందా అట్లా కాకుండా ఇంత ఇంత పెద్ద స్క్రూ తెచ్చి పెట్టుకుంటారు ఈ పార్టీషన్స్ ఉన్నాయి కదా అర్థమైందమ్మా ఈ పార్టీషన్ కరెక్ట్గా గోడ మీద నిలబడాలి అంటే చిన్న స్క్రూ కొట్టి నిలబడతాయా కంతే ఊడిపోతాయి అంతే కదా కాబట్టి అక్కడే నిలబడాలి కాబట్టి ఇంత ఇంత పెద్ద స్క్రూ వేసి బిగిస్తారు అట్లాంటి ఒక నాలుగు స్క్రూ స్పేర్గా పెట్టుకున్నారు ఎప్పుడైనా ఊడిపోతే పెట్టుకుందాము అని ఇప్పుడు ఇంత ఇంత పెద్ద స్క్రూ వేరే దాన్ని దేనికైనా యూస్ చేయగలుగుతారా దోస్ కెనాట్ బి యూస్డ్ విత్ ఎనీ అదర్ ఫిక్స్డ్ అసెట్ అవునా కదా ఈ పార్టీషన్స్కి తప్పితే వేరే దేనికైనా యూస్ చేయగలుగుతామా వేరే దేనికి యూస్ చేయగలము కాబట్టి అది ఫిక్స్డ్ అసెట్ల పాట అవుతుందా ఫిక్స్ అసెట్ల పాట అవుతుంది కానీ చిన్న చిన్న స్క్రూని తీసుకుని వచ్చేసి మిషన్ ఫిక్స్డ్ అసెట్ల పాట అంటామా అనలేవు అర్థమవుతుందా అదే ఇక్కడ చెప్పింది కూడా when the machinery spare is a part of a specific to a fixed asset the partitions matrame specific ga unnatlaite it is a part of the fixed asset a is 10 prakaram asset kinda value cheyandi antaru ardham ainda when it is not a part of any fixed asset inga vere deni kinda value cheyalem kabatti ardham ainda ma i lose tools kaadu asset kaadu expenditure kaadu make it as a part of inventory ఒక అట్ట స్కూల్ ఉన్నాయి త్రీ డీ టాస్ ఇన్వెంటరీ కాస్ట్ ఆర్ నెట్ వెళ్ళి విచ్చేస్తారు మిగిలిపోయిందని చూపించుకో అర్థమైందా నెక్స్ట్ మెజర్మెంట్ ఆఫ్ ఇన్వెంటరీస్ మీకు ఆల్రెడీ అయిపోయింది ఇన్వెంటరీ షుడ్ బి వాల్యూడ్ అట్ లోయర్ ఆఫ్ కాస్ట్ ఆర్ నెట్ రిలేబుల్ వాల్యూ రా మెటీరియల్స్ ఎట్లా వాల్యూ చేస్తారు కాస్ట్ ఆర్ రీప్లేస్మెంట్ కాస్ట్ అని డైరెక్ట్గా చెప్పకూడదు ఇఫ్ ది ఫినిష్డ్ గుడ్స్ ఆర్ సోల్డ్ అట్ ఆర్ అబౌ కాస్ట్ ఇట్ షుడ్ బి వాల్యూడ్ అట్ కాస్ట్ otherwise at replacement cost working progress if finished goods are sold at or above cost it is valued at cost if it is otherwise valued at replacement cost finished goods aithe lower of cost or net rebel value cost lo emem untundi anedi next two paras right in the same nenu cheppanam kada na notes raskunnara yenaina cheppata appudu notes raskokapothe malli nenu cheppindi em chestaru notes raskodam alavadu cheyandi adavithanda ఎందుకంటే చూస్తా ఉంటే ఏం అర్థం కాదు చూస్తా ఉన్నప్పుడు విన్నంత వరకు బాగానే ఉంటుంది రాస్తా ఉంటా అంటే ఏమవుతుంది విని దాని మీద ఇంకొక అడిషనల్ యాక్టివిటీ మీరు చేస్తూ ఉంటారు బుర్ర ఇంకొంచెం ఎక్కువ ఆలోచిస్తుంది అర్థమైందా అర్థమైందమ్మా నోట్స్ రాసుకునేది ఎంత చండాలంగా అయినా కూడా ఏదో ఒకటి గీక్తా ఉండండి పేపర్ మీద క్లియరా 
ఇప్పుడు చిన్న బ్రేక్ తీసుకుందాం ట్వెల్వ్ అయింది ఇలా కన్ను చేయమంటారా నేను కన్ను చేయమంటే సాయంత్రం సిక్స్ ఒకటి చెప్తానే ఉంటాను అర్థమైందా ఇప్పుడు చిన్న బ్రేక్ తీసుకోండి వచ్చిన తర్వాత ఇంతసేపు నేను చెప్పినా కదా ఈ కింద ఉండే టూ పేరాస్ మీరు చదవండి ఏ ఎస్టూలు ఏమేముందని చెప్పినాను ఇన్వెంటరీస్ అంటే ఏమని చెప్పారని చెప్పినా ఇన్వెంటరీస్ డిఫెన్స్ అని చెప్పేసినాను ఎట్లా వాల్యూ చేయాలో చెప్పి చెప్తారన్నా ఎట్లా వాల్యూ చేయాలి చెప్పేసినాను నెక్స్ట్ కాస్ట్ అంటే ఏమి నెట్రియలిజబుల్ వాల్యూ అంటే ఏమని చెప్పుకుంటారని చెప్పినా నెట్రియలిజబుల్ వాల్యూ కూడా నేనే కవర్ చేసేసినాను ఇంకా మిగిలింది ఏమి కాస్ట్ మాత్రమే కాస్ట్ గురించి స్టాండర్డ్లో ఉన్న టెక్స్ట్ మాత్రమే ఇక్కడ ఇచ్చున్నాం అర్థమైందా దాన్ని చదివి కాస్ట్ అంటే దేని గురించి మాట్లాడుతున్నాడో రివర్స్లో ఆలోచించండి అర్థమైందా ఇప్పుడు ఉన్న పరిస్థితి ఏమంటే ఉన్న టెక్స్ట్ మాత్రం అట్లాట్లో ఇచ్చేస్తారు అది ఒకటి సరిపోతుంది దానికి సంబంధించిన బ్యాక్గ్రౌండ్ నాలెడ్జ్ కావాలి అవునా కదా ఒక సబ్జెక్ట్ కంప్లీట్గా అర్థం కావాలంటే దానికి సంబంధించిన బ్యాక్గ్రౌండ్ నాలెడ్జ్ కూడా తెలిసి ఉండాలి అర్థమైందా సో ఇప్పుడు బ్యాక్గ్రౌండ్ నాలెడ్జ్ తెలియాలి అంటే ఏముంది ఇంకా ఓన్లీ ఒక్క ప్రొసీజర్ మాత్రమే మిగిలింది దట్ ఈస్ లాజికల్ డిడక్షన్ అర్థమైందా ఉన్నదాన్ని చదివి దీన్ని ఏ కాంటెక్స్ట్లో చెప్పుకుంటాడు అని రివర్స్లో ఆలోచించడం అర్థమైందా సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ కాస్ట్ ఆఫ్ పర్చేస్ ఇంక్లూడ్స్ పర్చేస్ ప్రైస్ డ్యూటీస్ ట్యాక్సెస్ ఫ్లైట్ ఇన్వర్ట్స్ అదర్ ఎక్స్పెండిచర్ డైరెక్ట్లీ అక్లిబ్యూటబుల్ టు అక్విజిషన్ ఎక్స్క్లూడ్స్ డ్యూటీస్ ట్యాక్సెస్ రికవరబుల్ ట్యాక్సెస్ రికవరబుల్ ట్రేడ్ డిస్కౌంట్ రిబేట్స్ డ్యూటీ డ్రాబ్యాక్ అర్థమైందా ఇది ఎందుకు చెప్పుకుంటాడు అని రివర్స్లో ఆలోచించండి అర్థమైందేనా వాట్ ఈస్ ది పర్పస్ బిహైండ్ దిస్ స్టేట్మెంట్ దీన్ని మాత్రమే ఎందుకు ఇంక్లూడ్ చేసినారు దీన్ని మాత్రమే ఎందుకు ఎక్స్క్లూడ్ చేసినారు ప్లస్ కాస్ట్ ఆఫ్ కన్వర్షన్ గురించి ఇంకొంచెం సోదు చెప్పినారు అర్థమైందా అలొకేషన్ ఆఫ్ ఫిక్స్డ్ ప్రొడక్షన్ ఓవర్ హెడ్స్ వదిలేయండి ఈ ఇటాలిక్స్లో పెట్టినాం కదా మీకు ఇచ్చిన మెటీరియల్లో అది కాస్ట్ నుంచి చెప్పినప్పుడు మీకు అర్థమవుతుంది కాస్ట్ అకౌంట్ నుంచి చెప్పేంత వరకు దాన్ని ఇగ్నోర్ చేయండి అర్థమైందా ఈ టూ పేరాస్ అర్థం చేసుకోవడానికి ట్రై చేయండి ప్లస్ ఎక్స్క్లూజన్ ఫ్రమ్ కాస్ట్ ఆఫ్ ఇన్వెంటరీస్ అండ్ కాస్ట్ ఫార్ములా ఆ టూ పేరాస్ కింద త్రీ పాయింట్స్ కాస్ట్ ఫార్ములా అర్థమైందా ట్రై చేయండి మళ్ళీ వచ్చి నేను చెప్తాను అర్థమైందమ్మా రైట్